করলাম একটা হচ্ছে আপনার ম্যাটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে গিয়ে যে আপনার ফ্যাকাল্টিদের সাথে আপনার কমিউনিকেশন থার্ড যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে বাকি সবার সাথে কমিউনিকেট করে তাদের যাদের উইকনেস গুলো আছে বা যেখানে এক্সট্রা ক্লাস বা সাপোর্ট দরকার হবে সেইটা আপনার আগে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে সো আবার যেটা বলছি যে থ্যাঙ্কলেস টাস্ক ফর ইউ আর আপনাদের বাকিদেরকে বলবো যে টু হ্যাভ পেশেন্স উইথ হিম ওকে এন্ড ওকে রাইট ভাবে সাপোর্ট দেওয়াটা এটা আপনাদের জন্য একটা ইয়ে সো উইথ দিস আই উইশ টু স্টার্ট আপনাদেরকে जेने of your money thik ache any outlay of your investment that's what we used to call as our expenditure but ekhon amader ashole expenditure ke onno bhabe dekhte hobe as per is1 amra jeta jani dui ta ache amader mane expenditure ekta hocche apnar capital expenditure uttoro theke message di bangle e bollo mute 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 thik ache nokale niye bhoge ache हैंडरेन continue our question and answer session er ki okay acha thank you so much so jeta bolchilam je apnader ekta question chilo expenditure and expense er amar je difference ta ki seta ami third slide ami ni apnaderke oi tar answer ta ache thik ache so let us uh, continue with our revenue and capital expenditure so capital expenditure hocche je tar benefit ta amra immediately consume kori na soja kotha expenditure is an outlay outlay bolte apnar ekta kharcha स्प्रेड उटलेटेचर जस्टिमा एडभांसमेंट कर खर्चा करतेंटिचार जत कर 
তত সময় ধরে আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারটা আপনার হতো এন্ড এখানে আরেকটা क्वेश्चन আপনাদের কাছ থেকে আসবে আমাদের পেমেন্টটা অ্যাডভান্স পুরো ফুল পে করে দিতে হবে এরপর কাজ করা লাগবে 5 বছর অ্যাবসলিউটলি এক্স্যাক্টলি সো এখানে যেটা হচ্ছে যখন এই টাইপের কিছু সিচুয়েশন পাবেন যেখানে ইউজুয়ালি আজকে যদি আপনি একটা ফিক্সড অ্যাসেট কিনেন আপনি ইমিডিয়েটলি টাকা দিয়ে দিবেন ইমিডিয়েটলি আপনি ফিক্সড অ্যাসেটটা আপনারা এখানে নিয়ে আসতে পারছেন বাট কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে বা সিচুয়েশন থাকবে যখন ধরেন আপনার আপফ্রন্ট টাকা দিয়ে দিতে হবে বাট আপনি হয়তো ওই ফিক্সড অ্যাসেটের ইউজ ইমিডিয়েটলি করতে পারবেন না হয়তো থ্রি ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স বা টেন ইয়ার্স একটা টাইমের পর হবে সো এই টাইপের কেসে যখন আমরা এক্সপেন্ডিচার করছি উই ক্যানট মেনশন দিস অ্যাজ এন এক্সপেন্ডিচার ওকে সেটাকে আমরা প্রিপেমেন্ট হিসাবে দিচ্ছি এইবার আমি আপনাকে বলি মানে এগুলো এতটা টেকনিক্যাল কেন আমি জিনিসগুলো দেখলে খুব ইজি কনসেপ্ট মনে হয় বাট আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করি তখন জিনিসটা বুঝি সো তাহলে আমার যে এই কারেন্ট ইয়ারের যে খরচাটা হচ্ছে সেটা আমার কি হলো তাহলে হোয়াট উই ইউজুয়ালি ডু যে প্রিপেমেন্টের সাথে আস্তে আস্তে আপনার এই খরচাটাকে আমরা অ্যামোরটাইজ করে ফেলি মানে আজকে যদি আপনি পাঁচশো টাকা যদি আপনি প্রিপেমেন্ট হিসাবে দেন প্রতি বছরে যদি খরচা হয় আপনার একশো টাকা তাহলে যেটা হবে এর পরের বছরে এসে প্রিপেমেন্ট আপনার ক্রেডিট হয়ে যাবে এক্সপেন্স হয়ে যাবে আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্স হয়ে যাবে আপনার ডেবিট বুঝতে পারছেন কি একটু ট্রিকি আমি আপনাকে যেটা বলছি যে অন্য সময় কি হয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্স ডাইরেক্ট ডেবিট হয়ে যায় ওকে যখন আপনি এক্সপেন্সটা করতেছেন কিন্তু এই কেসগুলাতে যেটা হচ্ছে আপনি ইমিডিয়েটলি প্রিপেমেন্ট করবেন দেন আস্তে 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 প্রিপেমেন্ট থেকে কমতে কমতে আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এসে পাঁচ বছর পর প্রিপেমেন্ট বলে আর কিছু থাকবে না পাঁচ বছর পর পুরো টাকাটাই আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়ে যাবে ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার হলে প্লিজ এমোটিজেশনটা করব স্যার স্যার আমরা যখন এমোটিজেশনটা করব তখন হচ্ছে ইয়ারলি আমরা কি ধরনের জার্নাল দিব আচ্ছা গুড ফার্স্ট অফ অল যখন আপনি এমোটিজেশনটা করবেন তখন যেটা হচ্ছে আপনার যেহেতু ক্যাশ চলে যাচ্ছে ক্যাশ হচ্ছে আপনার ক্রেডিট ডেবিট হচ্ছে আপনার প্রিপেমেন্ট ফর আপনার কোনো অ্যাসেট বিল্ড আপ বা ডেভেলপমেন্ট পারপাস ওকে এরপর যখন আপনার ওই পার্টিকুলার বছর শেষ হবে তখন যেটা হবে প্রিপেমেন্টটা যেহেতু ডেবিট করে বিল্ড আপ করেছেন ইট উইল বিকাম ক্রেডিট ওই পোর্শনটা সেটা সেই পার্টিকুলার ইয়ারের সাথে রেলেভেন্ট ওকে আর যেখানে আপনার ডেবিট হবে সেটা হবে ক্যাপেক্স হবে আপনার ডেবিট আর কি তখন ওই পোর্শনটা মানে লেস জাস্ট এ ওয়ান ফিফথ যদি পাঁচ বছর ধরে হয় কি আপনার তাহলে পাঁচশো টাকা করে যদি প্রিপেমেন্ট বুক করতেন তাহলে প্রিপেমেন্ট এক বছর শেষে ডেবিট হয়ে যাবে আপনার একশো টাকা ক্যাপেক্স হয়ে যাবে আপনার আপনার হান্ড্রেড টাকা করে এভাবে সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আবার প্রিপেমেন্ট হবে গিয়ে মানে ক্রেডিট হয়ে যাবে আপনার একশো টাকা ক্যাপেক্স হয়ে যাবে আপনার দুশো টাকা পাঁচ বছর পর যেটা আপনার হবে ক্যাপেক্স টোটালি আপনার হয়ে যাবে পাঁচশো টাকা প্রিপেমেন্টের কোনো অ্যামাউন্ট থাকবেন আপনার ক্লিয়ার ইমতেয়াজ प्रिपेमेंट कर আমার অপেক্সেও কিন্তু বা রেভিনিউ এক্সপেন্সেও কিন্তু আমার প্রিপেমেন্ট আছে কিন্তু সেটা উই পার্টিকুলার ইয়ার বা পরের ইয়ারে এসে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আপনার জিনিসটা ওকে আচ্ছা আমি আপনাদের চাইলে একটা एग्जांपल দিয়ে আমি আপনাদের কথা শেয়ার করতে পারি তাহলে জিনিসটা একটা একটা ইনস্ট্যান্স পাবে না কি ওকে স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে ম্যাথের ক্ষেত্রে স্যার एग्जांपल দি করালে আমার জন্য একটু বুঝতে ইজি হয়ে যায় কোন একটা বিষয় আছে না ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন আমি ইউজুয়ালি ই করি আমার একটা এক্সেলের স্লাইড থাকে সো ওখানে ক্লিয়ার হয় ওকে সো লেটস জাস্ট সে যে এয়ারপোর্ট আপনি লাউঞ্জ বিল্ড আপ করছেন ঠিক আছে এটার দাম হচ্ছে কি আপনার ফাইভ থাউজেন্ড টাকা করে আপনার এটার হচ্ছে কি টোটাল খরচা ঠিক আছে এটাকে আপনার বানাতে লাগবে ফাইভ ইয়ার্স এখন জিনিসটা হচ্ছে কি আপনার এয়ারপোর্ট অথরিটির সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট হচ্ছে আপফ্রন্ট পেমেন্টের কি আপনার স্ক্রিন পাচ্ছেন কেউ মানে কারোর কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা আমাকে বলেন ইমিডিয়েটলি আপনার দিতে হবে তাইলে আপনার যখন ফার্স্ট ট্রানজেকশন দেয় যেটা ইমিডিয়েট যে ট্রানজেকশন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রিপেমেন্ট প্রিপেমেন্ট ইজ ডেবিট দ্যাট ইজ ফাইভ থাউজেন্ড ঠিক আছে ক্রেডিট হচ্ছে আপনার ক্যাশ ক্রেডিট ওকে সো দিস ইজ ইট এটা গেল আপনার ইমিডিয়েট যখন আপনি ট্রানজেকশনটা করছেন পেমেন্ট করছেন তারপর যখন আপনার ইয়ার ওয়ান যখন এন্ড হচ্ছে বা কারেন্ট ইয়ার যখন আপনার শেষ হচ্ছে তখন আপনি কি করতেছেন তাকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে দ্যাট উইল বি লাউঞ্জ এটা হবে আপনার ডেবিট কত টাকা হবে আপনার কারণ যেহেতু পাঁচ বছর করে করবেন এটার আপনার ওয়ান ফিফথ আপনার রাইট ওয়ান ফিফথ
ক্রেডিট দিস ইজ দি অ্যামাউন্ট ঠিক আছে এইভাবে করে আমার পার ইয়ার এই জিনিসটা ট্রানজেকশনটা হবে কি পাঁচ বছর ধরে হবে ওকে দিস ইজ ইয়ার টু ইয়ার থ্রি স্যার মানে লাউন এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এভাবে মানে সেটা কি এক্সপেন্স হিসেবে দেওয়া যায় না যেহেতু আমার পার ইয়ার যে এটা এক্সপেন্স হিসেবে আমি কাউন্ট করতেছি আবার একটু বলবেন আমি একটু এই ট্র্যাক হারিয়ে ফেলছি বলেন ट इमिडिएटली कत इच्छाजेशन उटारिचारिचारे प्रिपेमेंट कर जानुरी ट्रिसिटी कमेंट कर 
that would be my revenue expenditure karun ki karun revenue expenditure by definition hocche je tar kharcha ta apni current year apni benefit apni enjoy korben jeta thik ache ar eta jeta hocche apni je advance je diye archen seta kintu apnar porer period er kintu ei advance kintu adjust hoye jacche apnar dekhen lounge er example ta keno ami dilam 5 bochor dhore karon ajke apni ekta capital expenditure jeta korchen seta kintu over a period of time dhore kintu apnar spread out hoye jacche kintu আমরা যখন রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার গুলাতে যখন করি সেটা দেখা যাচ্ছে আপনার এই মাসে বসে পরের মাসের আপনি অ্যাডভান্স করেছেন ওকে বা এই কোয়ার্টারে বসে পরের কোয়ার্টারে আপনি অ্যাডভান্স করেছেন সো আসলে টেনারটা আসলে খুব মানে পিঠা পিঠি দেখে দ্যাট দ্যাট আওয়ার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার সো এখানে যদি কখনো আপনি অ্যাডভান্স করে থাকেন দ্যাট উড বি নাথিং বাট আওয়ার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার রিলেটেড অ্যাডভান্স আর কি আপনার স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ ইমতিয়াস টেল মি স্যার মানে আমি যদি কোনো মিশন ইনস্টলেশন শেষ করে ফেলি कारण যেটা আমি আবার বলছিলাম আপনাকে যে পার্চেস থেকে শুরু করে তাকে ডেলিভারি করে আনা পর্যন্ত তার পিছে যত রকম আপনার ট্যাক্স বা ডিউটি যদি আপনি পেমেন্ট করে থেকে থাকেন ঠিক আছে তারপর আপনার প্রেমিস আনার পর তার পিছে যে ইনস্টলেশন যে কস্ট আছে এই সব কিছু কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বিকজ এই রিপেয়ারটা কি এটার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হতে পারে আর কোন জিনিসটা তাসলিমা বুঝিনি স্যার রিপেয়ার যে আমরা মেশিনে যে কোনো মেশিনের কোনো প্রবলেম হলে আমরা রিপেয়ার করি ওকে ঠিক আছে এটা আমি একটা জিনিস আপনাকে বলি দুইটা জিনিস আমার সব সময় ইউজুয়ালি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হয় ফার্স্ট অফ অল আপনাদেরকে যেটা আমি ডেফিনিশন দিলাম যে দ্যাট ইজ মাই আইএস ডিফাইন ডেফিনিশন সেটা হচ্ছে যে যেটার খরচাটা আমরা ইমিডিয়েটলি কনজিউম করে ফেলি বা কারেন্ট ইয়ারে কনজিউম করে ফেলি দ্যাট ইজ মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এবার আমি আপনাকে যেটা সেটা বলি যেটা আমাদের জানলে আমাদের জন্য ইজি হবে কাজটা করতে বা আমাদের সামগুলাতে যদি এটা এমসিকিউ ডেফিনেটলি আসবে खर्चाटे তার রেগুলার কন্ডিশন মেইনটেইন করতে গেলে যে খরচাটা আপনি বিয়ার করবেন দ্যাট ইজ ইওর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার সো আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আপনি রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স যেটা আছে ঠিক আছে রিপেয়ার করলে কিন্তু আপনার এক্সিস্টিং যে ফিক্সড অ্যাসেটটা আছে তার কি লাইফ ইনক্রিজ করছে না করছে না তাকে কিন্তু তার এক্সিস্টিং কন্ডিশনেই তাকে রাখছে কিন্তু জিনিসটা সো আপনাকে যদি আমি আরো পিন পয়েন্ট করে দেই জিনিসটা খুব মানে মাথায় রাখেন জিনিসটা আপনার যদি কোনো এক্সপেন্ডিচার আপনি করে থাকেন সেটা যদি আপনার ফিক্সড অ্যাসেটে যদি লাইফ এনহ্যান্স করে থাকে দ্যাট ইজ ইউর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ওকে আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে যে আজকে আপনার ফিক্সড অ্যাসেটকে যে পিছে যে এক্সপেন্ডিচারটা করেছেন সেটার কারণে যদি আপনার যে ফিক্সড অ্যাসেটটা আছে সেটা যদি তার কারেন্ট কন্ডিশন মেনটেন করে থাকে দ্যাট ইজ ইউর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এবার আমি আপনার উত্তর আমি আপনাকে দিই ঠিক আছে আজকে যে আপনি আপনার মেশিনারির জন্য যেটা রিপেয়ার্স এর কস্ট আপনি ইনকার করেছেন সেটা করে কিন্তু আপনার ফিক্সড অ্যাসেটটা কিন্তু লাইফ ইনক্রিজ হচ্ছে না এটা করে যেটা হচ্ছে তার তার কারেন্ট কন্ডিশনে সে মেনটেন করবে বা কারেন্ট কন্ডিশনে থাকবে অ্যান্ড এই খরচাটা যদি আপনি বিয়ার না করতেন আপনার ফিক্সড অ্যাসেট কি হতো সে কিন্তু ইম্পেয়ার্ড হয়ে যেত নষ্ট হয়ে যেত জিনিসটা ওকে সো দু রকমের কস্ট একটা হচ্ছে তার লাইফ এনহ্যান্সিং বা কোয়ালিটেটিভ ইম্প্রুভমেন্ট আর একটা হচ্ছে তাকে তার কারেন্ট কন্ডিশনে তাকে যে স্ট্যাটাসে রাখে that is my revenue expenditure over to you any questions sir amar ekta question chilo tell me sir bari bharar khetre jodi emon hoy je ei bochorer december e ami porer bochorer january er advance bhara diyechi tahole she khetre ki eta amar revenue expenditure hobe naki capital expenditure okay thik ache first of all hocche in this kind of scenarios what we need to look at is the type of expense but initial expense ta ki amar thik ache je ultimate expense ta ki first of all hocche amar house rent jeta ache jodi amar business er jonno je house rent hoye thake house rent is my revenue expenditure that is confirmed thik ache business er jonno acha eta amar revenue expenditure that is your revenue so revenue expenditure er jonno je outlet ta apni korben jodi apni excess kore thaken that is your advance or prepayment thik ache that will become your revenue expenditure 
ঠিক আছে আর যদি ধরেন যেটা ফিক্সড অ্যাসেটের জন্য ফিক্সড অ্যাসেটের জন্য বা লেস জাস্ট সে যেটা বড় কোনো আউটলেট করেছেন আপনি আপনার যেটার পিছে আপনি ইনভেস্ট করেছেন বাট সেটার আসলে খরচাটা আপনার অনেক বছর ধরে আর কি আপনি মানে এটা ইয়ে করবেন যেটার বেনিফিটটা পেয়ে থাকবেন আর কি ঠিক আছে কারণ হাউস রেন্টের বেনিফিট কিন্তু ইমিডিয়েটলি কনজিউম হয়ে যায় নেক্সট মান্থ বা নেক্সট কোয়ার্টার ঠিক আছে বা নেক্সট ইয়ার বাট ফিক্সড অ্যাসেটের পিছে যে আউটলেট আমি করবো যে অ্যাডভান্সটা আমি দিয়ে থাকবো দ্যার উড বি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এই জন্য যেটা বলছিলাম যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দি আন্ডারলাইং এক্সপেন্স যদি ওটা যদি আমার ক্যাপেক্স রিলেটেড হয়ে থাকে দ্যার উড বি মাই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আর যদি ওটা আমার আন্ডারলাইনটা যেখানে এই কেসে যেটা হলো হাউস রেন্ট হাউস রেন্ট ইজ মাই যেটা হচ্ছে আমার অপারেশনাল এক্সপেন্সেস বা যেটা হচ্ছে আমার রেভিনিউ এক্সপেন্সেস দ্যাট উইল বিকাম মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে ক্লিয়ার জি না স্যার আই এম বলতে যাচ্ছিলাম যে কারেন্ট ইয়ারে তো আর মানে আসছে না জিনিসটা এই কারণে না গুড গুড क्वेश्चन আই নো বুঝতে পারছি যে আপনাদের যে জায়গাটা থেকে আসছে সেটা হচ্ছে যে যে ডেফিনিশন যেটা আইএস বলে যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে যেটা আমার কনজিউম হয়ে যায় ঠিক আছে সেই পার্টিকুলার খরচটাকে আমরা বলে থাকি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে এন্ড আরেকটা স্ট্রিক্ট যে কথাটা এখানে বলে আইএস সেটা হচ্ছে ইট ক্যানট বি ফরওয়ার্ডেড টু নেক্সট ইয়ার অর ইয়ার্স ওকে এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের সাথে মানে কনফ্লিক্ট করে উইথ আওয়ার কারেন্ট স্ট্যান্ডিং বা যে আমাদের ইয়েটা দিয়েছেন যে যে কেসটা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আসলে হচ্ছে কি কারেন্টলি যেটা আমরা অ্যাডভান্স দিয়ে থাকি এগুলো হয় একেবারে পিঠাপিঠি হয়ে থাকে যে আজকে আপনি হাউস রেন্টের দুই মাসের অ্যাডভান্স দিয়েছেন এক মাসের বসে ওটা দেখা গেল কারেন্টটা আমার কারেন্ট মানতেই আমার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বা লেস জাস্ট আপনি ডিসেম্বরে বসে দুই মাসের অ্যাডভান্স দিচ্ছেন ওটা চলে যাচ্ছে পরের পার্টিকুলার পিরিয়ডে বা পরের ইয়ারে তো এই কেসে যেটা হয় কি আসলে সফট সিগনাল ইজ যে এখানে আমরা আসলে তাকে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসেবে রেকগনাইজ করি কারণ এটা কিন্তু জাস্ট পরের পিরিয়ডে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে বাট হ্যাঁ এখন কোশ্চেন হতে পারে আপনাদের কাছ থেকে যদি আমি এক বছরে বসে যদি পাঁচ বছরের বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিই তখন কি করব ঠিক আছে তখন কিন্তু জিনিসটা অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় আসলে এরকম সিনারি ইউজুয়ালি এসে পড়ে না ঠিক আছে কারণ আমরা যেটা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার যেগুলো আমার ইউজুয়ালি হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা হায়েস্ট হয়তো নেক্সট পার্টিকুলার মান্থ বা নেক্সট পার্টিকুলার কোয়ার্টার পর্যন্ত আমরা কভার করে থাকি জিনিসটা ওকে মানে দ্যাট উড বি ভেরি উইয়ার্ড যদি ওরকম কিছু জিনিস এসে পড়ে আর কি আমাদের এখানে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার এটাই হচ্ছে অবস্থা সো দিস ইজ দিস দিস ইজ দ্য কেস যেটা আমরা বলছিলাম যে স্যালারি এক্সপেন্স রেন্ট এক্সপেন্স ইলেকট্রিসিটি এক্সপেন্সেস দিস আর জেনারিক রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার কারণ এই খরচাগুলো কিন্তু আমরা কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য করে থাকি ওকে আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এটা নিয়ে অনেক স্টুডেন্টের কনফিউশন হয় এই জন্য আমি জিনিসটাকে হাইলাইট করে নিয়েছি অনেকে মনে করে রেভিনিউ ইজ দ্য ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আসলে রেভিনিউ ইজ নেভার আ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার রেভিনিউ হচ্ছে আমার কারেন্ট পিরিয়ডের কনজামশন কারণটা কি আজকে যদি আপনি একটা ফিক্সড অ্যাসেট পার্চেস করে ফেলেন অ্যান্ড ইফ দ্যাট পার্টিকুলার ফিক্সড অ্যাসেট ইজ ইউজ ফর ফাইভ ইয়ার্স তাহলে তার প্রতি বছরের এক্সপেন্সটাকে কিন্তু আমরা প্রতি বছরে আমরা নিয়ে আসি জিনিসটাকে অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন বাই নেচার হচ্ছে আমরা স্প্রেড আউট করে থাকি তার কস্টটাকে পার্টিকুলার ইয়ারে নিয়ে আসি জিনিসটাকে ওকে সো যেটা আমার কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে কনজিউম করছি এনি কাইন্ড অফ এক্সপেন্ডিচার্স অ্যাজ সাচ উড বি মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ওকে সো ডেপ্রিসিয়েশন যদি কখনো দেখে থাকেন দ্যাট উড বি ইয়োর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার নট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ড যদিও এটা ডেপ্রিসিয়েশনের সোর্স হচ্ছে যদি আমাদের একটা ফিক্সড অ্যাসেট বা আমার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার থেকে সে আসছে যদিও ক্যাপেক্স স্প্রেড আউট ওভার ফাইভ ইয়ার্স ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে গিয়ে আপনার যেহেতু ইমিডিয়েট ইয়ারে এটা আপনার কনজিউম হয়ে যাচ্ছে এ কারণে দ্যাট ইজ মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার স্যার স্যার এটা এটা তো অনেক সময় আপনার আমি যদি প্রোডাক্ট প্রাইসিং করি তাহলে তো ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটাও হিসাব করি আমরা मैनुफैक्चरिंगलोकेशन कस्ट टोटल we build up our product cost kintu okay and ei product cost er sathe kintu amader indirect cost er ekta portion thake kintu amader depreciation er ekta portion khyal koren kintu ami seta jante chacchi mane unit cost na mane eta thake kina ami seta jante chacchi shuru na na good good question thik ache jinish ta hocche je ei jinish ta jokhon ami ekta product let's just ekta iphone jokhon develop kore shekhane kintu ei costing ta amar factory depreciation ba machinery line er cost o kintu amar ekhane chole ashe allocation ta kintu kichu ta chole ashe okay সো এখানে যেটা আসলে ইউজুয়ালি হয় সেই প্রোডাক্টের জন্য যে কস্টিং আপনি করছেন
ডু রেলেভেন্ট বলেন স্যার সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ অনেক কোম্পানি অফিস সেন্টার বাবদ সিকিউরিটি ডিপোজিট দেয় তাহলে 10 লক্ষ টাকা পার মান্থ এটা 30000 টাকা করে অথবা 40000 টাকা করে কেটে রাখা যায় ওই ক্ষেত্রে কি করব সিকিউরিটি ডিপোজিট ইটু डिफरेंट ঠিক আছে সিকিউরিটি ডিপোজিট হচ্ছে যেটা আমি আপনাকে বলি যে সিকিউরিটি ডিপোজিট ইজ এন অ্যাডভান্স ইটস এন অ্যাসেট ঠিক আছে এই টাকাটা কি হয় সিকিউরিটি ডিপোজিট কিন্তু আপনার পরে যখন আপনি আপনি তার সাথে কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ শেষ হয়ে যাবে সে কিন্তু সিকিউরিটি ডিপোজিট আপনাকে কিন্তু আবার ফেরত দিয়ে দিবে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট এন এক্সপেন্স দিস ইজ মোর অফ আ রিসিভেবল কিন্তু ওকে হ্যাঁ সিকিউরিটি ডিপোজিট কখন আপনার এক্সপেন্স হবে যখন আপনি কোনো কিছু নষ্ট করছেন বা যদি দেখা যায় কোনো কন্ট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্ট যদি আপনি কখনো মানে ভেঙে যায় তখন দেখা যাবে আপনার সিকিউরিটি যে এক্সপেন্স কিন্তু সে আপনার ক্লেম করে বসবে তখন ইট বিকামস এন এক্সপেন্স ওকে রেভিনিউ এক্সপেন্স বাট তার আগ পর্যন্ত security deposit is your receivable clear yes, sir. tell me sir, lease five years lease eta to for factory eta to capital expenditure hobe five years lease ha yes. good five years lease hocche sob shomoy apnar capex ar five years lease er je depreciation ta jeta apnar thakbe that would be opex ba amar revenue expenditure okay sir onek shomoy dekha jay short term lease thake 11 months er 8 months operating lease क्वेश्चन गुला ওকে সো লেট মি এক্সপ্লেইন দিস টু ইউ আপনার একটার পেটের ভিতর একটা ঠিক আছে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ আউটলে আপনি কোন ধরনের খরচা করেছেন পেমেন্ট করছেন আউটলে করছেন ঠিক আছে ইনভেস্ট করছেন দ্যাট ইজ ইয়োর এক্সপেন্ডিচার ওকে তাহলে এক্সপেন্ডিচার কি হয় যখন আপনি ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ করছেন দ্যাটস এন এক্সপেন্ডিচার ওকে আপনি যখন ব্যাংকের লোন পরিশোধ করছেন দ্যাটস এন এক্সপেন্ডিচার আপনি যখন আপনার ডিভিডেন্ড যখন আপনি দিয়ে দিচ্ছেন আপনার মালিক পক্ষকে আপনার শেয়ার হোল্ডারদেরকে দ্যাটস অলসো এন এক্সপেন্ডিচার বা আপনি যদি আজকে একটা অপারেশনাল এক্সপেন্স করে থাকেন রেন্ট দিয়ে থাকেন স্যালারি দিয়ে থাকেন ইলেকট্রিসিটির খরচা দিয়ে থাকেন দ্যাটস অলসো ইউর এক্সপেন্ডিচার ওকে বাট হোয়াট ইজ এন এক্সপেন্স এক্সপেন্স হচ্ছে এক্সপেন্ডিচারের সাবসেট ওকে সো এক্সপেন্স হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কিনা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে পিএনএল অ্যাকাউন্টে যেটাকে আমরা রেকর্ড করি তার মানে কোন জিনিসটা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যেটা থেকে থাকে আমাদের সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস যেটা থেকে থাকে ঠিক আছে আমাদের অপারেশনাল যে এক্সপেন্স গুলো থেকে থাকে দোজ আর হোয়াট উই কল এক্সপেন্সেস ঠিক আছে যেটাকে আমরা পিএনএল এ চার্জ করি বা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে তাকে চার্জ করি ওকে তাহলে আপনার ডিফারেন্সটা কি বুঝলেন এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে সোজা কথা আমার পিএনএল এ যেটা চার্জ হয় দ্যাটস অলসো মাই এক্সপেন্ডিচার প্লাস যেটা হচ্ছে আমার ফিক্সড অ্যাসেট যখন আমি পারচেস করে ফেলে থাকি দ্যাটস অলসো মাই এক্সপেন্ডিচার বা যখন আমি ডিভিডেন্ড যখন পে আউট করে ফেলি দ্যাটস অলসো মাই এক্সপেন্ডিচার ওকে কিন্তু এক্সপেন্স হচ্ছে অনলি যেটা আমার কারেন্ট ইয়ারের খরচার জন্য যেটা করে থাকি যেটা আমার পিএনএল এর সাথে আপনার রিলেটেড আর কি জিনিসটা যেটা আমার ইনকাম করতে গিয়ে যেটা রেভিনিউ আর্ন করতে গিয়ে যে খরচাটা হয়ে থাকে দ্যাটস মাই এক্সপেন্স অনলি এই ডেফিনিশনটা এটা আপনাদের কনসেপ্টের জন্য ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ওকে এনি কোশ্চেন্স রিগার্ডিং দিস স্যার আমরা যদি কোন গাড়ির ইঞ্জিন সেন্স করি সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু যদি চাকা সেন্স করি বা সার্ভিসিং করি সেটা হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার না এখানে আমি একটা বলি আপনি মানে স্ট্রেট আপ বলে ফেলবেন না ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিন যদি চেঞ্জ করেন তাইলে আপনাকে যে কথাটা আমি একটু আগে আপনাদেরকে বললাম যে আপনার এই পার্টিকুলার এক্সপেন্ডিচার করার পর আপনার কি অ্যাসেটের লাইফ কি বেড়েছে না বাড়েনি যদি লাইফ বেড়ে থাকে ডেফিনেটলি আপনি যখন একটা ইঞ্জিন চেঞ্জ করে ফেলেন পাঁচ বছর পর নতুন ইঞ্জিন দেন তখন তার লাইফ লেস যাচ্ছে আরো পাঁচ বছর বেড়ে গেল তখন বাই নেচার ইট বিকামস ইউর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এক ওকে আপনি যখন টায়ার পাল্টাবেন লেস যাস সে যে টায়ার এমন একটা জিনিস এটা গাড়ির একটা কোর মানে আমি ওভাবে বলবো যে তারকে লাইফ এনহ্যান্সিং কোনো একটা পার্ট না 
এটা রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স এর মধ্যে আমি ফেলতে পারি জিনিসটা ঠিক আছে হ্যাঁ বাট এখন যদি এভাবে মনে করেন যে না যদি চাকা পাল্টানোর কারণে যদি আমার গাড়ির লাইফ ডেভেলপ করছে বা আরো বেশি দিন আমাকে সার্ভিস দিয়ে যাবে তার যদি ইয়ে হয় সেই কনসেপ্টে ইট বিকামস আ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু তাকে যদি আমি তার মানে রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স এর মধ্যে ফেলে দেই লেটস জাস্ট সে যে এই গাড়ির চাকাটা পাল্টালে তাকে তো আপনার কারেন্ট সার্ভিস আপনাকে সে দেবে মানে এখন যে সার্ভিসটা আপনি তার কাছ থেকে পাচ্ছেন সেই সার্ভিসটাই আপনি গাড়ির চাকা পাল্টালে আপনি পাচ্ছেন দেন ইট বিকামস আ রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে আপনাদের থট প্রসেসটাকে আমি আসলে বলতেছি যেমন আমাদের বইতে একটা एग्जांपल আছে পেজ নাম্বার 19 এ আপনারা পাবেন যে দেখা যাবে কম্পিউটারে যদি আপনি এক্সট্রা মেমরি আপনি লাগান তাইলে কি এটা কি আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্স না রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার রেভিনিউ लाइफेंसिंगचर existing condition e take apnar maintain kora ba maintenance cost that is your revenue expenditure okay e angle e jinish ta jaben eta ashole keno apnader jonno jana dorkar jokhon practically kaaj korben tokhon ter paben onek organization e ache jara kore ki jokhon shomoy bhalo thake tokhon tara kore ki apnar iccha kore apnar ie baray apnar capital expenditure baray thik ache abar jokhon shomoy kharap hoye jay tokhon tara kore ki sorry ulta bole fellam jokhon shomoy kharap thake thik ache shomoy kharap thakle tara capex kore তার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার দেখা হয় না এজ আ রেজাল্ট আপনার পিএনএল বা আপনার নেট प्रॉफिट আপনার বেশি থাকে ঠিক আছে যখন আবার সময় ভালো থাকে তখন ইচ্ছা করে করে কি তখন তো আপনার রেভিনিউ বেশি তখন করে কি ইচ্ছা মতো করে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার গুলোকেও আপনার মানে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসাবে পার করে দেয় এজ আ রেজাল্ট কি হয় আপনার দেখা যাচ্ছে যে তখন ওই বেশি রেভিনিউর মধ্যে আপনার বেশি এক্সপেন্স এসে কিন্তু আপনার प्रॉफिटটা ইনট্যাক্ট থাকে আপনার ওকে আর আপনাদেরকে অ্যাকাউন্টিং এর কাস্টোডিয়ান হিসাবে আপনাদের কাজ হবে যে ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউর জন্য ক্যাপেক্স কে ক্যাপেক্স আর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার কে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার আপনাদেরকে রিফ্লেক্ট করার দায়িত্ব ওকে সো দিস ইজ ইট এটাই হচ্ছে যদি জানতে চান কখনো এক্সপেন্ডিচার আর এক্সপেন্সের ডিফারেন্সিয়েশনটা কি দিস ইজ দি ডিফারেন্সিয়েশন একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টে যেটা অনলি চার্জ হয় দ্যাট ইজ ইওর এক্সপেন্স আর যেটা কিনা আপনার ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ ঠিক আছে আপনার রেভিনিউ এক্সপেন্স পারচেজ অল কম্বাইন্ড হচ্ছে আপনার এক্সপেন্ডিচার ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল লাইফ একটা হচ্ছে ইকোনমিক লাইফ এই দুটো কোশ্চেনের উত্তর আপনাকে আনতে হবে ঠিক আছে আপনার ফিজিক্যাল লাইফ হচ্ছে মেশিনটাকে আপনি টেনে টুনে 10 বছর ইউজ করতে পারেন তারপরে এই মেশিন আপনি আর মার্কেটে চলবে না ওকে দ্যাটস ইওর আপনার ফিজিক্যাল লাইফ সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ইকোনমিক লাইফ ইকোনমিক লাইফ হচ্ছে যে আজকে আপনি প্রোডাক্টটাকে 10 বছর ঠিকই ইউজ করলেন কিন্তু 5 বছর পর এই প্রোডাক্ট যদি আপনি মার্কেটে ইউজ করেন আপনার মার্কেটের আপনি মার্কেট থেকে আপনি আউট হয়ে যাবেন কারণ আপনার মার্কেটে আরো মানে বেটার টেকনোলজি আসছে ঠিক আছে বা বেটার আপনার মেশিনারি আপনার আসছে বা বেটার ভার্সন আসছে সো সেই কাজে মানে যে আউটপুটটা হবে আপনার কারেন্ট মেশিন হয়তো তার ফিজিক্যাল লাইফ আছে কিন্তু আপনার ইকোনমিক লাইফ তাকে সাপোর্ট করবে না সো আপনার প্রোপোর্শনটা হবে যে আপনার টু পারসেন্টটা কি আমার কারেক্ট অর ইনকারেক্ট আপনার তাকে দেখতে হবে যে পার্টিকুলার মেশিনটা কি এটা কতদিন আপনি ইউজ করতে পারবো তো যেমন আপনাকে একটা বেসিক এক্সাম্পল দেই এই যে আমরা যে ল্যাপটপ ইউজ করি আমাদের অফিসে আমাদের ল্যাপটপের আমাদের ফিজিক্যাল লাইফ যেটাকে বলে থাকে এটা আপনি মিনিমাম ধরেন আট বছর সাত বছর ইউজ করতে পারবেন কিন্তু তার ইকোনমিক লাইফ হচ্ছে আপনার তিন বছর সো অ্যাজ আ রেজাল্ট আমরা তাকে কত বছর ধরে ডেপ্রিসিয়েশন করি তাই কি আমি সাত বছর ডেপ্রিসিয়েশন করবো আমার ফিজিক্যাল লাইফ নাকি তাকে আমি যার ইকোনমিক লাইফ যেটা আছে হুইচ ইজ কারেন্টলি থ্রি ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স আমি তাকে ডেপ্রিসিয়েশন করব আমরা তাকে যেটা করি থ্রি ইয়ার্সে ডেপ্রিসিয়েশন করি শুধু তিনশো টাকার অ্যাসেট হয়ে থাকে পার ইয়ার একশো টাকা করে আমার ডেপ্রিসিয়েশন হবে নট ওভার এইট ইয়ার্স অর নাইন ইয়ার্স কারণ তিন বছর পর আমাদের এই ল্যাপটপ যেটা আমরা কারেন্টলি ইউজ করি দিস উইল বিকাম রিডান্ডেন্ট ঠিক আছে এটা স্লো হয়ে যাবে প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্যাক্টেড হবে ওকে সো দিস ইজ দ্য থিং সো আপনাকে যদি বলে থাকে যে টু পারসেন্ট কি বেশি না কম ওই জায়গায় তো আপনি আসছেন না আমাকে কোশ্চেনটাতে সো কথা হচ্ছে ইট শুড বি রিলেটেড টু মার্কেট ঠিক আছে আপনার ফেয়ার ভ্যালু আর একটা হচ্ছে আপনার কম্পিটিশন 
ওকে এবার আপনি আমাকে যদি কোনো প্রবলেম না ইউ ক্যান আস্ক মি যে হুইচ অ্যাসেট ইজ দিস কি ধরনের মেশিনারি এটা বা আপনার কোন ধরনের অ্যাসেট আপনার 2% করে ক্যালকুলেট করছেন তাহলে অফিস বিল্ডিংটা অফিস প্ল্যাটটা তাহলে কি না ওকে ঠিক আছে এই টাইপের কেসে দিস ইজ জাস্টিফাইড কারণ ইউজুয়ালি ল্যান্ড বা বিল্ডিং বা প্রপার্টি এগুলো হচ্ছে আমাদের লং লাস্টিং অ্যাসেট ঠিক আছে পারলে আমি একটা কথা বলতাম যে আপনি বিল্ডিং কে কখনো ডেপ্রিসিয়েট করা উচিত না বিল্ডিং বা ল্যান্ড কে কখনো ডেপ্রিসিয়েট করেন না আজকে যদি ইউএস গ্যাপ হতেন আপনারা আপনাকে জীবন আপনি ল্যান্ড বা বিল্ডিং কে আপনাকে মানে ডেপ্রিসিয়েট করতে দেওয়া হতো না বাট আমাদের যেহেতু আইএস ইজ সাবজেক্টিভ আইএস 16 যেটা আমরা হচ্ছে যে ইউএস স্ট্যান্ডার্ডে যেটা আমরা ইউকে স্ট্যান্ডার্ডে যেটা করি সেই জায়গাতে আপনাকে অপশন দেওয়া হয়েছে টু ডেপ্রিসিয়েট ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই উই ডু ডেপ্রিসিয়েট আর 2% আসলে অনেক কম এটা সে তার কে অ্যাকচুয়ালি একটা রিজার্ভ বিল্ড আপ করছে বলেই সে এটা করছে এই কাজটা ওকে স্যার স্যার একটা প্রশ্ন স্যার আপনি যে বললেন স্যার এই যে বিল্ডিং কে বা ল্যান্ড কে আমি ডেপ্রিসিয়েশন করব আচ্ছা মনে করলাম বিল্ড কে আমি বিল্ডিং কে আমি ডেপ্রিসিয়েশন করলাম কিন্তু স্যার আমি ল্যান্ড কে কিভাবে স্যার ডেপ্রিসিয়েশন করব স্যার ফার্স্ট অফ অল ল্যান্ড এর ডেপ্রিসিয়েশন তখনই হয় যখন আপনার পার্টিকুলার যে এরিয়াতে আপনি ইনভেস্ট করেছেন সেই পার্টিকুলার এরিয়াতে যদি ধরেন কোনো না কোনো কারণে আপনার ওটার ভ্যালু পড়ে গেল অনেক সময় দেখা যায় गवर्नमेंट যদি আপনার ওই পার্টিকুলার ল্যান্ডটা নিতে চায় বা দেখা যাচ্ছে ওই পার্টিকুলারের আশেপাশে আপনার ধরেন এমন কোনো ফ্যাক্টরি আসলো যেটা আপনার ল্যান্ডের ভ্যালুকে কমিয়ে দিচ্ছে যদি কোনো পলিটিং কোনো ফ্যাক্টরি আসে বা যদি দেখা যাচ্ছে কি যে এমন কোনো মানে এনভায়রনমেন্টাল ডেফিসিয়েন্ট কোনো ইন্ডাস্ট্রি যদি ওখানে সেট হয় তাহলে আপনার ল্যান্ডের ভ্যালু পড়ে যেতে পারে বাট ইউজুয়ালি যেটা আমি আপনাকে বলছি যে ল্যান্ড কেউ আসলে ডেপ্রিসিয়েশন করে না ঠিক আছে ল্যান্ড যে টেল মি ইমতিয়াজ বলেন স্যার যদি আমার নদীর সাইডে জমিটা হয় মনে করেন আমার ফ্যাক্টরিটা নদীর সাইডে যদি ফ্যাক্টরি মানে নদী ভাঙনের কারণে যদি আমার ফ্যাক্টরিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ল্যান্ড কমে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা কি করব ভাই অ্যামর্টাইজেশন অর ডিপ্রিসিয়েশন এটা ফার্স্ট অফ অল এরকম যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে তাকে যেটা করতে হবে ইমপেয়ারমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে আইএস 38 সেজ যে উই ক্যান ইমপেয়ার आवर অ্যাসেটস যদি আপনার অ্যাসেট যদি যেটাকে আমরা বলি যে অবসলিট হয়ে যায় বা যদি দেখা যায় এটা ডিসফাংশনাল হয়ে যায় এনি কাইন্ড অফ অ্যাসেট ক্ষেত্রে <laughs> আপনি ল্যান্ড জিনিসটাকে কখনো তাকে একটা বাধা ধরা বলতে পারেন না যে টাইমের পর আপনার ল্যান্ডের ভ্যালু শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই কারণে উই ডু নট ডেপ্রিসিয়েট ল্যান্ড বাট বিল্ডিং অনেক সময় আমরা করে থাকি যদি আমরা ওই কনসেপ্ট আগাই আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর পর এই বিল্ডিংটাকে আমরা ভেঙে নতুন করে একটা বিল্ডিং ডেভেলপ করব তখন উই ডেপ্রিসিয়েট বাট ওরকম যদি আমাদের প্ল্যান না থেকে থাকে উই ডু নট ডেপ্রিসিয়েট দরকার ঠিক আছে আপনি যেটা আসলে করা দরকার সেটা যখন করছেন না সেটাই তো আপনাদের কাজ ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ ওকে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা ওকে সো আচ্ছা এখন আমি যেটা বলতেছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে আমার ওই প্লাটের আমি সেলভেজ ভ্যালু কত ধরব আর এই ক্ষেত্রে ডেপ্রিসিয়েশন 2% ধরলে তো 50 বছর হয় 1% ধরলে দেখা যায় এটা 100 বছর হয় তাহলে কি আমি 1% ধরব না 2% ধরব না 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 ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল জিনিসটা আগে দেখতে হবে যে যদি আপনি বিল্ডিংটাকে আপনার যদি মানে ওই এরিয়াতে আপনার বিল্ডিং ডেমোলিশ হয়ে মানুষ নতুন বিল্ডিং ডেভেলপ করে না জি স্যার করে ঠিক আছে যদি ওটাকে যদি দেখেন যে আপনার 30 বছর হয় তাহলে 30 বছরের ডেপ্রিসিয়েশন ধরে আপনি করবেন ওকে 50 বছর হলে ইট বিকামস টু বুঝিনি আবার বলেন প্লাটটা তো কিনে হচ্ছে 100 বছরের জন্য আচ্ছা না আমি ওটাই আমি আপনাদের কাছে আসছিলাম যে আমাদের দেশের কনসেপ্টে লিজ ইজ 99 ইয়ার্স ওকে So, 99 100 ঢোকাচ্ছেন যেটার কিনা আসলে রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন নাই 
কারণ দেখা যাচ্ছে কি হবে আপনার রিনিউ হবে আপনি যে আজকে যে ডেপ্রিসিয়েট করে তাকে ফুল ভ্যালু নাই করে দিলেন পরে তো আবার যখন সে আপনার ইয়ে হবে একশো বছর পর যখন আপনার লিজ রিনিউ হবে তখন তাইকে আবার নতুন করে বিল্ড আপ করবেন ঠিক আছে এই কারণে হ্যাঁ এই কারণে উই শুড নট বি ডেপ্রিসিয়েটিং দেম ওকে এটাকে অ্যাজ ইট ইস ধরে রাখা অন দি আদার হ্যান্ড যেটা আমি আসলে আপনার সাথে ওভাবে লং টার্ম ডিসকাস করবো জাস্ট একটু বলে রাখি উই ক্যান রিভ্যালুয়েট ল্যান্ড আর কি আমরা অ্যাটলিস্ট দশ বছর বা বিশ বছর পর পর ল্যান্ডের রিভ্যালুয়েটের ভ্যালুটাকে আমরা দেখাতে পারি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে ওকে বাট উই ডু নট ডেপ্রিসিয়েট ল্যান্ড ঠিক আছে আমরা একটা কথা সবসময় বলে থাকতাম যে অ্যাকাউন্টিং এ ল্যান্ডকে ডেপ্রিসিয়েট করা হইতেছে আপনার নাম্বার ওয়ান ক্রাইম ঠিক আছে উই শুড নট বি ডুইং ইট ঠিক আছে লেট আস মুভ অন আমরা এটা মানে প্র্যাকটিক্যাল ইয়েগুলোতে উই উইল মানে উই উইল প্রসিড বাট আগে মানে বইটা আমি শেষ করি আপনাদেরকে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউ ইনকামের কথা যদি বলে থাকি একটু আগে যেটা দেখলেন যে ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউ এক্সপেন্সটা ডিসকাস করলাম ইনকাম আমাদের দু রকমের হয় একটা হচ্ছে আপনার রেগুলার ডে টু ডে বিজনেস থেকে যেটা আপনি আর্ন করে থাকেন দ্যাট ইজ ইয়োর রেভিনিউ ইনকাম যেমন আপনি আপনার যদি ম্যাগাজিনের বিজনেস যদি বলেন যদি ম্যাগাজিন সেল করে থাকেন ওইটার থেকে যে টাকাটা পান দ্যাট ইজ ইয়োর রেভিনিউ ইনকাম ওকে তারপর যদি ধরেন আজকে ফার্নিচার সেল করে থাকেন ফার্নিচার সেল করে যে টাকাটা পান দ্যাট ইজ ইয়োর রেভিনিউ ইনকাম ওকে বাট আপনি যদি আজকে আপনার যদি বিজনেসের যদি কোনো ফিক্সড অ্যাসেট যদি আপনি সেল করে দেন সেখান থেকে যে ইনকামটা পেয়ে থাকেন দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যাপিটাল ইনকাম কারণ কি কারণ দ্যাট ইজ মাই নন কারেন্ট অ্যাসেট নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে এই পার্টিকুলার অ্যাসেটটা সেল করা আপনার মেইন বিজনেস না আপনার কোর বিজনেস অ্যাক্টিভিটি না সো আপনার কোর বিজনেস অ্যাক্টিভিটির বাইরে যদি কোনো অ্যাসেট সেল করে যদি আপনি ইনকাম করে থাকেন ঠিক আছে দ্যাট ইজ নট ইউর রেভিনিউ ইনকাম আর এই জিনিসটা কেন ডিস্টিংগুইশ আমি বলি আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট রেভিনিউ ইনকাম সবসময় আপনার সেলস লেস কস্ট অফ গুড সোল্ড মানে আপনার গ্রস প্রফিট ক্যালকুলেশনের জন্য কাজের লাগে আর যেটাকে আমরা বলে থাকি যে ক্যাপিটাল ইনকাম ক্যাপিটাল ইনকাম কিন্তু আপনার গ্রস প্রফিটের ক্যালকুলেশনে এটা এসে থাকে না গ্রস প্রফিট হচ্ছে আপনার ইয়ে যেটা ক্যাপিটাল ইনকাম কিন্তু আপনার কি হয় গ্রস প্রফিটের সাথে অ্যাড হয়ে যায় আপনার বাকি পোর্শনটা ওকে দিস মাচ ক্লিয়ার এনি কোয়েশ্চেন্স ইফ ইউ হ্যাভ ক্যাপিটাল ইনকাম আজকে যদি আজকে আপনার একটা ফিক্সড অ্যাসেট যদি আপনি সেল করে দেন সেল করে যদি তার নেটবুক ভ্যালুর থেকে যদি বেশি টাকা পেয়ে থাকেন ঠিক আছে আপনি একশো টাকার একটা ফিক্সড অ্যাসেট এটাকে যদি আপনি ধরেন ডেপ্রিসিয়েশন হলো যদি আপনার ষাট টাকা তাহলে আপনার নেটবুক ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ টাকা কিন্তু তাকে যদি পঞ্চাশ টাকাতে আপনি সেল করেন তার মানে হচ্ছে তাকে তার মার্কেট ভ্যালু তাকে যে টাকা আছে চল্লিশ টাকা হওয়া উচিত ছিল আপনার কিন্তু আপনি তাকে সেল করেছেন পঞ্চাশ টাকা সো দ্যাট টেন টাকা ইজ ইয়োর ইনকাম This 10 taka is your mane, capital income and we will add the gross profit to the gross profit before we move on to our administrative expenses, our sales and distribution expenses. Clear? Assalamualaikum sir. Yes sir, clear. Hmm, Shubo, tell me. Yes sir, we have a lot of business in the business and we have a lot of receivable sales. So, if we have a receivable sales, we have a lot of income. তাহলে সেটা কি আমার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার না ক্যাপিটাল ইনকাম না রেভিনিউ ইনকাম হবে রেভিনিউ ইনকাম কারণ আপনাকে আগে দেখতে হবে যে রিসিভেবল জিনিসটা আসে কিসের থেকে রিসিভেবল জিনিসটা আপনি কিন্তু অতটুক পর্যন্ত আপনার আসতে হবে না রিসিভেবল সেলের কথা ভুলে যান আপনি যখন ক্রেডিটে সেল করছেন তখন আপনার কি হচ্ছে রিসিভেবল কে আমরা ডেবিট করছি সেলসে কিন্তু আমরা অলরেডি কিন্তু রেকগনাইজই করে ফেলছি এন্ড দ্যাট পার্টিকুলার সেল ইজ মাই রেভিনিউ ইনকাম শুভ ঠিক আছে এটা কিন্তু বুঝেন আপনি যখন রিসিভেবল সেল করছেন যখন বলছেন দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়াল সেল কিন্তু তখন যেটাকে আমরা বলি রিসিভেবলটাকে আমরা লিকুইডেট করছি মানে রিসিভেবলটাকে আমরা ভাঙায় ওখান থেকে আমরা টাকা বের করে নিয়ে আসছি ঠিক আছে মানে পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটাকে আমরা বলে থাকি সেল কিন্তু হয়ে গেছে যখন আপনি ক্রেডিট সেল করেছেন আর রিসিভেবলকে যখন সেল করছেন দিস ইজ নট ডাবল সেল কিন্তু বাই দা ওয়ে শুভ ঠিক আছে দিস ইজ দি ওয়ান সো এখানে আমি একটু আমি বইতে বইয়ের একটা সাম আপনাদেরকে আমি মানে বলবো তার আগে একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু বুঝাই নিতে চাই সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিটি কনসেপ্ট আপনাদের বুঝতে হবে এটা এক্সামে আমাদের আগে প্রচুর পরিমাণে আসতো এখন হচ্ছে এই কনসেপ্ট আপনাদের বুঝতে হবে আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপেয়ার করি আমাদেরকে যেই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে এমন কোনো আইটেম ঠিক আছে যেটা যদি আমরা কখনো অমিট করি মানে বাদ দিয়ে দিয়ে আর সোজা কথা বা মিস্টেট করি মানে দশের জায়গায় বিশ লিখলাম বিশের জায়গায় ত
ঠিক আছে এন্ড সেটার উপর বেসিস করে আপনার যারা ইউজার আছে তাদের যদি ডিসিশন মেকিং ইম্প্যাক্ট হয় আমি আবার ওয়ার্ডটা বলতেছি যে সেটার উপর বেসিস করে যদি আপনাদের ইউজারদের যদি আপনার ইম্প্যাক্ট হয় ডিসিশন তাইলে আমরা বলবো দ্যাট পার্টিকুলার ডেটা ইজ ম্যাটেরিয়াল এই জিনিসটা বলার কারণ কি যেমন ম্যাটেরিয়ালিটিতে একটা জিনিস আমরা আসলে যেটা বুঝি না যেমন আমরা যারা যখন ফার্স্ট অডিটার হই আমরা কিন্তু যা পাই সবগুলাকে মনে করি যে সব ভুল নিয়ে আমরা দৌড়াদৌড়ি করি দেখা যাবেন আজকে আপনার অডিট করতে গেলে একটা ফাইন্ডিং পেয়েছেন সেটাকে নিয়ে আপনি আপনার ম্যানেজমেন্টের কাছে চলে গেলেন এটা তো হিউজ প্রবলেম কিন্তু আপনার সিনিয়র হয়তো বলবে এটা কোনো আসলে এত বড় কোনো প্রবলেম না ওকে তার মানে কি যে আপনি যে আইটেমটা পেয়েছেন বা যে আইটেমটা হয়তো আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যারা প্রিপেয়ার তারা হয়তো বাদ দিয়ে দিয়েছে এমন কোনো আইটেম বা যেমন কোনো আইটেম আছে যেটাকে তারা মিস ইনফরমেশন দিয়েছে ঠিক আছে বাট এটার উপর বেসিস করে আপনার ইউজারদের ডিসিশন মেকিং যদি ইম্প্যাক্ট না হয় তাইলে আমরা সেটাকে বলবো ইমম্যাটেরিয়াল বাট ওই পার্টিকুলার আইটেমটা বাদ দিলে বা মিস্টেক করলে যদি আপনার ডিসিশন মেকিং যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাইলে উই সে দ্যাট পার্টিকুলার ম্যাটার ইজ যেটাকে আমরা ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আমরা তাকে কনসিডার করে থাকবো ওকে সেই কনসেপ্টের সাথে আপনাদেরকে ফ্যামিলিয়ার করার ছিল আমার এখানে অবজেক্টিভ कन्सिडर कर তাহলে দেখেন এই এক কোটি টাকার সেলের মধ্যে আপনার একশো টাকার সেলের পরিমাণ আসলে খুব কম কারণ এইটাকে আপনি কি করেছেন এটাকে আপনি মিস্টেট করেছেন এই মিস্টেট করার কারণে আসলে আপনার কি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যেটা পড়ে আপনার ইউজারদের কি ডিসিশন মেকিং কি ইম্প্যাক্টেড হবে কি হবে না হবে না যদি ইম্প্যাক্টেড হতো উইড কল দ্যাট আপনার ম্যাটেরিয়াল আপনার ইনফরমেশন আর কি আপনার ওকে এবার আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই লেস জাস্টে আপনার এক কোটি টাকা সেল হয়েছে তার মধ্যে আপনি ধরেন একটা বিগ চাঙ্ক আপনার দুই কোটি টাকা আপনার ক্রেডিট সেল করেছিলেন সেটাকে আপনি সেলসের অ্যামাউন্টে শুই করেননি যতটাকে শো করতেন আপনার টোটাল সেলস হতো বারো কোটি টাকা তাইলে আপনি একটা ইনফরমেশন যদি না দেখানোতে যদি অমিট করাতে এবার আসছি আমি আপনাকে অমিটের জায়গাতে যেটা শো না করাতে আপনার যেটা হচ্ছে সেলসের অ্যামাউন্ট সিগনিফিকেন্টলি ভ্যারি করছে অ্যাজ আ রেজাল্ট উই উড কল দ্যাট আ ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন ওকে এটাই আরেকটা হচ্ছে যে আপনি আপনার বুঝিনি আবার বলবেন আমি আপনাকে বলি যে আপনার রেন্ট এক্সপেন্স হচ্ছে আপনার ওয়ান থাউজেন্ড ওকে বাট কোনো একটা কারণে হয়তো লাস্ট আপনার এক মাস বা দুই মাসের বিল আপনার হাতে আসছেনি যার কারণে তাকে আপনি ওয়ান থাউজেন্ড এর জায়গায় আপনি আটশো করে শো করেছেন দ্যাট ইজ মিস্টেটিং মিস্টেটিং হচ্ছে কি যে ইনফরমেশনটা থাকার কথা ছিল বা যে অ্যামাউন্টটা থাকার কথা ছিল সেটা না থেকে যদি আপনার অন্য কিছু থেকে থাকে ওই যে সেই একটা কথা আপনার কাছে চলে আসবে ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ ঠিক আছে আপনার যেটা হচ্ছে ট্রু হচ্ছে না মানে মিস্টেটেড হচ্ছে মানে যেটা নাম্বারটা থাকার কথা ছিল সেই নাম্বারটা হচ্ছে না বা যে অ্যামাউন্টটা থাকার কথা ছিল সেই অ্যামাউন্টটা এখানে আমার আসছে না দ্যাটস হোয়াট উই কল মিস্টেটমেন্ট বাট মিস্টেটমেন্টটা হুম সাদাম কম না হয় কি এটা বেশি হতে পারে যেমন বোথ বোথ ওয়েজ বোথ ওয়েজ এটা কম এটা দুটো জিনিস মনে রাখবেন এখানে দুটো পয়েন্ট অমিট হচ্ছে টোটালি ওই ইনফরমেশনটা বাদ হয়ে যাওয়া ঠিক আছে আপনার দশটা স্টাফ আছে দশটা স্টাফের জায়গায় আপনি কি করলেন কি নয়টা স্টাফের আপনি স্যালারি ওয়েজেস আপনি নিয়ে আসলেন তার মানে আপনি একটা ডেটা এখানে অমিট করেছেন ঠিক আছে আর আরেকটা কেস হচ্ছে আপনি আপনার স্টাফদের যে স্যালারি আপনার ধরেন এই কারেন্ট ইয়ারে এসে স্যালারি তাদের বেড়ে গেছে কিন্তু সেটাকে না করে আপনি করলেন কি পুরনো বছরের স্যালারি আপনি শো করছেন তাদেরকে কিন্তু দশটা স্টাফেরই আপনি ব্যালেন্স শো করেছেন দ্যার উড বি মিস্টেটিং বা মিস্টেটমেন্ট ওকে ক্লিয়ার মিস্টেটমেন্ট হচ্ছে যে নাম্বারটা থাকা উচিত সেটা না হয়ে যদি আমরা ডিফারেন্ট কোনো একটা নাম্বার দিই দ্যাট ইজ কল্ড মিস্টেটমেন্ট ওকে অ্যান্ড বোথ অমিট করে বা যদি আমরা যদি ভুল যদি নাম্বার কোনো শো করি উইচ ইজ মিস্টেটিং সেটার কারণে যদি আপনার ডিসিশন মেকিং যদি ইনফ্লুয়েন্স করে তাইলে আমাদের এই টাইপের ইনফরমেশনকে আমরা বলি ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন ঠিক আছে এবার আমি আপনাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বলি যে যেটা আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে কোন জিনিসটা তাহলে আমার ম্যাটেরিয়াল কোন জিনিসটা আমার ম্যাটেরিয়াল না ियन दिखी उन्स दिखी ना कोचुते 
যদি অ্যাপসুলেন্ট মানে অ্যাপসুলিউট অ্যাসুরেন্স দিয়ে থাকতাম তাহলে আমাদের কোনো কিছু অমিটও করতে পারতাম না কোনো মিস স্টেটমেন্টও আমরা সেটাকে টলারেট করতে পারতাম না কিন্তু যেহেতু আসলে আমরা একটা একটা স্যাম্পেলের উপর বেসিস করে আমরা যে আসলে একটা ইয়ের উপর দেই মানে ম্যাটেরিয়াল এলিমেন্টের উপর যে আমরা আমাদের অপিনিয়ন দিয়ে থাকি সেই কারণে আমাদের দ্যাট দ্যাটস মাই আওয়ার অপিনিয়ন যে অপিনিয়নটা আমরা দিয়ে থাকি ওয়েন উই প্রোভাইড আওয়ার অডিট রিপোর্ট ওকে আই হোপ দিস মেক্স ইট ক্লিয়ার এই জিনিসটা বাট আপনাদেরকে ফ্যামিলিয়ার হতে হবে এই টার্মগুলোর সাথে এই জন্য জিনিসগুলো এখানে আনা ওকে বিফোর আই প্রসিড আমি চাচ্ছিলাম যে আপনাদেরকে চ্যাপ্টার ওয়ানের নাইনটি নাম্বার পেজের ইয়েটা একটু একটু দেখায় নিতে আপনাদের কাছে ঠিক আছে লেটাস ক্লিয়ার দিস কতগুলো আমাদের ইয়ে আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউ খুব কুইকলি মানে জিনিসটা ইয়ে করে যাব উইদ ইন ফাইভ মিনিটস আর কি এখানে যেটা বলছে যে স্টেট ওয়েদার ইচ অফ দ্য ফলোইং আইটেম শুড বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ ক্যাপিটাল অর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অর ইনকাম তার মানে আপনাকে এ থেকে এল পর্যন্ত কয়েকটা আইটেম দেওয়া থাকবে আপনাদেরকে বুঝতে হবে এটা কি ক্যাপিটাল নাকি আমার রেভিনিউ আইদার ইনকাম হতে পারে আমার এক্সপেন্স হতে পারে ওকে লেট আর স্টার্ট দ্য পার্চেজ অফ প্রপার্টি এক্সাম্পল অফিস বিল্ডিং সো যদি আপনি একটা অফিস বিল্ডিং পার্চেস করে থাকেন হোয়াট উড দ্যাট বি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে এটা আমি যেটা জানতে চাচ্ছি আপনাদের যদি আপনাদের মেজরিটি কনসেনসাস এর সাথে না যান যদি মেজরিটির অ্যান্সার সাথে আপনার না যায় প্লিজ আমাকে স্টপ করাবেন অ্যান্ড আমাকে বলবেন এটা আমাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে ঠিক আছে উইথ দিস আই উইস টু ক্লোজ চ্যাপ্টার ওয়ান ওকে নাম্বার টু প্রপার্টি ডেপ্রিসিয়েশন হোয়াট উড দ্যাট বি নাম্বার সি সলিসিটার্স ফিজ ইন কানেকশন উইথ পারচেজ অফ প্রপার্টি আপনার জন্য কি কস্ট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে সলিসিটার্স কি কি আপনি ওই পার্টিকুলার প্রপার্টিটা আনতে গেলে আপনার লয়ারের কাছ থেকে একটা ছাড়পত্র নিতে হয়েছে ঠিক আছে যেটা এনভায়রনমেন্টালের জন্য হয়তো এনভায়রনমেন্টের জন্য একটা সুটেবল কি না ওকে সো এই যে পার্টিকুলার খরচাটা করেছেন দ্যাট ইজ ইয়োর ওয়ান অফ এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য পার্চেজ অফ ইয়োর ফিক্সড অ্যাসেট এই কারণে এই খরচাটা আপনার জন্য ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ওকে এখানে আপনারা আমাকে কোশ্চেন করে থাকতে পারেন যে আপনার যদি বেতন ভুগ কোনো লয়ার থেকে থাকে সে যদি আপনাকে এই অপিনিয়ন দিয়ে থাকে আর সে যদি ফিস চার্জ করে থাকে তাহলে সেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হবে না রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হবে টেল মি ঠিক আছে দ্যাটস রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার কারণ এটা তো আপনার হ্যাঁ কারেন্ট স্টাফ আপনার ওকে নাম্বার ডি দ্য কস্ট অফ অ্যাডিং এক্সট্রা মেমোরি টু আ কম্পিউটার এটা তো বাই নাও আপনারা জানেন হ্যাঁ কারণ কারণ এই পার্টিকুলার এক্সপেন্সের কারণে আপনার কম্পিউটার তার এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটিতে সে আপনার পারফর্ম করে যাবে ঠিক আছে এটার কারণে তার কোনো এনহ্যান্সিং কোনো পারফরমেন্স হচ্ছে না এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটিতে পারফর্ম করবে দ্যাট দ্যাটস ওয়াই ইটস ইউর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ওকে নাম্বার ই কম্পিউটার রিপেয়ার্স অ্যান্ড মেনটেনেন্স কস্ট এটা কি হবে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ওকে নাম্বার এফ প্রফিট অন সেল অফ অফিস বিল্ডিং रेभिन्यूल রেভিনিউ ইনকাম কিন্তু যেহেতু আপনি একটা জিনিস বেচতেছেন যেটা কিনা আপনার মেইন কোর্স অফ বিজনেস এর না বা যেটা আপনার মেইন পার্চেজ অ্যান্ড সেলস এর আইটেম না সেই জিনিস যদি সেল করে যদি কোনো প্রফিট করেন দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যাপিটাল ইনকাম আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার টু অল কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আমার একটা কোশ্চেন ছিল ডাইরেক্ট বলেন স্যার আমার বলেন স্যার আমার বলেন স্যার আচ্ছা ডাইরেক্ট কোশ্চেনটা করে নেন স্যার আমি বুঝছি ছিল স্যার আমরা 
इनकम ঠিক আছে বাট এটা হচ্ছে টার্ম শর্ট টার্ম লেস দ্যান 1 ইয়ার ইজ রেভিনিউ হ্যাঁ স্যার এটাকে আমরা রেভিনিউ বলি আর কি ওকে সো উইথ দিস এপর কোনটা আছে আমার নাম্বার জি রেভিনিউ फ्रॉम সেল পেইড ফর বাই ক্রেডিট কার্ড এটা কি হবে রেভিনিউ फ्रॉम সেল পেইড ফর বাই ক্রেডিট রেভিনিউ फ्रॉम সেল পেইড ফর বাই ক্রেডিট কার্ড আপনি ক্রেডিট কার্ডের থ্রুতে আপনার রেভিনিউ জেনারেট করতে পারেন রেভিনিউ ইনকাম রেভিনিউ ইনকাম এখানে যেটা কনফিউজ করার চেষ্টা করছে আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের কথাটা বলে আপনাদেরকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছে নাথিং এলস ওকে বাট এটা হচ্ছে আপনি যদি রেভিনিউ যদি সেল করে যদি হয় আপনার মেইন কোর্স অফ বিজনেস দ্যাট ইজ ইওর রেভিনিউ ইনকাম ওকে আর কিছু না নাম্বার এইচ সহজ দা কস্ট অফ নিউ মেশিনারি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার নাম্বার আই কাস্টমস ডিউটি Customs duty charged on machinery when imported into the country. Capital expenditure. Capital expenditure. अच्छा, उसे same जी question टा मैं आपने देखा बोल सी, जिता होते हैं आपने parties कोरर पौर, आपना shape premise थे क्या आपना premise से आना पोर्शन तो जो तो बोला costing आसे that is your capital expenditure. Okay, तो आप रोचे carriage cost of transporting the new machinery from the supplier's factory to the premises of the business purchase it. Capital expenditure. Capital expenditure. सही है सही. expected it the cost of installing the new machinery in the premises of business capital expenditure capital expenditure acha the wages of machine operators revenue expenditure na the wages thik ache correct sir question chilo yes please tu shunchi bole property depreciation ta ki hobe property depreciation is your revenue expenditure and shetar karon ami boli karon apnar depreciation expenditure kintu it's a yearly charge okay apnar fixed asset er jonno ba fixed asset er upre je expense ta apnar thake seta kintu prothom initial expense ta kintu apnar capital expenditure jokhon apni property ta ke purchase korchen kintu ei property ta jodi apni 10 bochor dhore use koren proti bochor jodi apni ekta certain cost ke allocate koren which we call expenditure mane depreciation ওই পার্টিকুলার এক্সপেন্সটা হচ্ছে আমার ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এন্ড ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ইজ বাই नेचर মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে কারণ ওটা ইটস মাই ইয়ারলি চার্জ এন্ড ইয়ারলি চার্জ ইজ মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ইয়েস স্যার ওকে আচ্ছা এফ নাম্বার এফটা যদি আরেকবার একটু বলতেন নাম্বার এফ হচ্ছে সেল অফ অফিস বিল্ডিং আচ্ছা আপনি যদি আজকে অফিস বিল্ডিং পারচেজ করে থাকেন হোয়াট উড দ্যাট বি এটা কি ক্যাপিটাল এক্সপেন্স নাকি রেভিনিউ এক্সপেন্স রেভিনিউ এক্সপেন্স নো আপনি আগে চিন্তা করে থাকেন না এইভাবে চিন্তা করেন আজকে যদি আপনার বিজনেস যদি হয়ে থাকে লেটস জাস্ট সে আপনি অফিস কেনা বেচা করেন অফিস বিল্ডিং কেনা বেচা করেন তখন অফিস বিল্ডিং কিনলে বা বেচলে আপনার ব্যবসাটাই যদি হয় অফিস বিল্ডিং কেনা বেচা তাহলে সেটা হবে আপনার রেভিনিউ যদি কিনে থাকেন তাহলে হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্স আর সেল করে থাকেন তাহলে হচ্ছে রেভিনিউ ইনকাম ওকে কিন্তু আপনার বিজনেস তো আশা করি डेफिनेटলি আপনার ইয়ে না যে আপনি অফিস বিল্ডিং তো কেনা বেচা করবেন না যদি আপনি একটা অফিস বিল্ডিং আজকে সেল করে দেন ঠিক আছে তো সেল করে যদি আপনি কোনো प्रॉफिट করে থাকেন সেটা কিন্তু আপনি একটা ক্যাপিটাল অ্যাসেটকে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন সো ক্যাপিটাল অ্যাসেটকে যখন আপনি সেল করে দিবেন তার থেকে যদি আপনি কোনো ইনকাম করে থাকেন দ্যাট উড বি ইওর ক্যাপিটাল ইনকাম ওকে সোর্সটা দেখতে হবে যে কি জিনিস আমি সেল করে प्रॉफिट পাচ্ছি যদি আমি আমার গুড সেল করে प्रॉफिट করতাম দ্যাট উড বি হ্যাভ বিন মাই রেভিনিউ ইনকাম কিন্তু আমি সেল করে দিচ্ছি আমার অফিস বিল্ডিং দ্যাট উড বিকাম মাই ক্যাপিটাল ইনকাম खाली सेल्स बोली आगे पीछे 
যেমন আজকে যদি আপনি ফার্নিচার সেল করেন তাহলে আপনি বলবেন যে রেভিনিউ ফ্রম সেলস আপনি কিন্তু আলাদা করে বলবেন না যে ফার্নিচার কিন্তু আপনার বিজনেস ফার্নিচার হলো কিন্তু আপনি যদি ধরেন আজকে আপনার প্ল্যান্ট ফিক্সচার বা মেশিনারি বেঁচে থাকেন তাহলে আপনি বলবেন রেভিনিউ ফ্রম সেল অফ মেশিনারি বা প্ল্যান্ট বা ফিক্সচার ফার্নিচার মানে ফিক্সচার পর্যন্ত আমরা বলবো ওকে সো যেটা আপনার মেইন বিজনেস সেটা যখন আপনি সেল করে থাকেন সেটাকে আমরা কি বলে থাকি রেভিনিউ ইনকাম আমার সেটা সেই টাকাটা বেঁচে সেই জিনিসটা বেঁচে যেটা টাকাটা পাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে রেভিনিউ ফ্রম সেলস সেটা আমি কিভাবে বুঝবো যেটা আমার ক্যাপিটাল নাকি আমার রেভিনিউ ফার্স্ট অফ অল কথা হচ্ছে যে যখনই আপনি খালি রেভিনিউ অফ সেলস দেখবেন আর কোনো কিছু আগে পিছিয়ে লেখা থাকে না তখনই আপনার বুঝতে হবে যে আপনার মেইন আইটেম যেটা আছে আপনার বিজনেসের সেই জিনিসটাকে আপনি সেল করেছেন অ্যান্ড সেই টাইপের জিনিস যখন আপনি সেল করে থাকবেন দ্যাট উড বি ইউর রেভিনিউ ইনকাম অনলি ঠিক আছে এই কারণে রেভিনিউ ফ্রম সেলস পেইড ফর বাই ক্রেডিট কার্ড আপনি যখন সেল করে যে রেভিনিউটা আর্ন করেছেন দ্যাট ইজ ইউর রেভিনিউ ইনকাম ওকে ক্রেডিট কার্ড ওয়ার্ডটা ইরিলেভেন্ট অনেকে ক্রেডিট কার্ড মনে করে মনে করে যে ক্রেডিট কার্ড হলে এটা আসলে অন্য কিছু হতে পারে এটা জাস্ট কনফিউজ করার জন্য জিনিসটা আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে ওকে জি স্যার আচ্ছা এবার আমি আপনাদেরকে বলবো এখানে দশটা এমসি কিউ আছে ঠিক আছে দশটা এমসি কিউ আছে পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান দিস উইল বি ইউর হোমওয়ার্ক যেহেতু অ্যান্সার দেওয়া আছে আমি বলবো যে গো থ্রু করে আপনারা আসেন ঠিক আছে এইভাবেই বেবি স্টেপস আপনাদের জন্য আমি বলবো যে এমসি কিউর স্টার্টিং হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে আর এতক্ষণ যা ছিল দ্যাট ওয়াজ কনসেপ্ট ওকে নাম্বারটা যদি একটু বলতেন নাম্বার পেজ নাম্বারটা যে মাত্র বলেন এমসি কিউ যে পেজ নাম্বার হচ্ছে 21 পেজ নাম্বার 21 এ হচ্ছে আমার এমসি কিউ আছে পেজ নাম্বার 21 থেকে 22 10টা আছে আমাদের এমসি কিউ ওকে সো সেটা থাকবে আপনাদের হোমওয়ার্ক আর পেজ নাম্বার 23 যেটা আছে দ্যাট ইজ দি টেকনিক্যাল রেফারেন্স এটা হচ্ছে কি এলিমেন্ট যে এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট এরিয়াগুলো কি যেটা হচ্ছে পেজ 23 তে আছে তো সেই জিনিসটাকে আমি কভার করে আপনাদেরকে যেটা নিয়ে আসি আপনাদেরকে এটা একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড ফাইল আমি শেয়ার করেছিলাম হয়তো লাস্ট ক্লাসে সো গো থ্রু দিস প্লিজ ওকে সো উইথ দিস আই উইস টু ক্লোজ চ্যাপ্টার ওয়ান এখন অন টু চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টুটা একটু ইজিয়ার আপনাদের চ্যাপ্টার ইয়ের জন্য চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে কারণ চ্যাপ্টার টু হচ্ছে আমাদের যে জিনিসগুলো আপনারা অলরেডি জানেন এলিমেন্টস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ঠিক আছে বা আমাদের স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনের যে এলিমেন্টগুলো কি বা কি থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব ওকে সো লেট আস স্টার্ট চ্যাপ্টার টুটা শেষ করতে পারলে আমরা আস্তে আস্তে নেক্সট ক্লাসগুলোতে আর একটু কনসাইজ জিনিসে চলে যেতে পারবো ঠিক আছে বাট এটা হচ্ছে আপনাদের বিল্ডিং ব্লক আমি যেটা বারবার বলে থাকি এখানে উইকনেস রাখা যাবে না অ্যান্ড এখানের উইকনেসগুলো আপনাদেরকে ফিউচারে অনেক অনেক কষ্ট দিবে যেটা কিনা পরে ডেভেলপ করতে আপনাদের অনেক সময় যাবে বা এফোর্ট যাবে বা মার্কস বা বলেন পরীক্ষার অ্যাটেম্প নষ্ট হবে ওকে সো উইথ দিস আই উইস টু স্টার্ট চ্যাপ্টার টু উইথ ব্যালেন্স শিট আগে ব্যালেন্স শিট জিনিসটা কি আমাদের জানতে হবে আর সাথে চ্যাপ্টার টুতে কিছু অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যেমন গোয়িং কনসার্ন আছে ওকে বিজনেস এন্টিটি কনসেপ্ট আছে সেই জিনিসগুলো আমি একটু কভার করে যাবো আপনাদের সাথে ওকে সো ব্যালেন্স শিট জিনিসটা আমরা যেটা জানি যেটাকে আমরা এখন আর গোয়িং ফরওয়ার্ড ব্যালেন্স শিট বলবো না সেটাকে আমরা বলবো অ্যাজ পার আই এস ওয়ান প্রেজেন্টেশন যেটাকে আমরা বলে থাকি উই আর গোয়িং টু কল দ্যাট স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ঠিক আছে লেট আস বি ভেরি ক্লিয়ার অন দিস আমরা ব্যালেন্স শিট বলবো না আমরা বলবো স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাট এনি গিভেন ডেট আপনি আপনার বিজনেসের একটা পিকচার পাচ্ছেন ইটস আ স্ন্যাপশট মেনলি ওকে সো আপনার কি কি এলিমেন্ট থাকে ব্যালেন্স শিটে যেটা আপনারা সবাই জানেন দিস ইজ নাথিং ডিফিকাল্ট ফর ইউ অ্যাসেটস থাকে লায়াবিলিটি থাকে একুইটি থাকে ঠিক আছে সো অ্যাসেটসের ডেফিনিশন কি লায়াবিলিটি ডেফিনিশন কি একুইটি ডেফিনিশন কি সেই জিনিসটাতে আমরা পরে যাব ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে অ্যাসেট লায়াবিলিটি একুইটি নিয়ে হচ্ছে আমার ব্যালেন্স শিট বাট উই আর নট গোয়িং টু কল দ্যাট ব্যালেন্স শিট সেটার নাম হবে আমার স্টেটমেন্ট অফ financial position going forward okay and equation is this jeta ke amra golden accounting equation bole thaki je asset is equals to liability plus equity okay acha ei jinish ta apnader ke ami keno dekhate chaichi karon ei tar sathe jodi apnara familiar hoye thaken apnader ke balance sheet jokhon korte bolte hobe ba balance sheet er kono item jete kokhono peye thaken jeta amader ei porjonto syllabus e balance sheet er sob item gula ke ami apnader ke ekhane niye aschi এর বাইরে কোন আইটেম আমরা এখন এক্সামে আর পাইনি কারেন্টলি কখনো ওকে সো এই আইটেম গুলো যদি জেনে থাকেন মানে ইউ উইল বি মানে ক্লিয়ার সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ব্যালেন্স শিটে আপনার লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দ্যাট ইজ দি অ্যাসেট পজিশন একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার কিন্তু আমি স্টার
এই জিনিসটা কিন্তু রিসেন্টলি আমাদের এক্সামে কয়েকবার এই জিনিসটা আসছে এন্ড এটার সাথে আমি ডেফিনেটলি বলি আপনারা কেউ ফ্যামিলিয়ার না কারণ আমাদের এই বইতে কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের নাই বাট এক্সাম এটা মাঝে মধ্যে আসে সো হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে আপনার এমন একটা প্রপার্টি আছে যে প্রপার্টিটাকে আপনি হয়তো আপনি ভাড়া দিচ্ছেন বা যে প্রপার্টিটাকে আপনি হোল্ড করছেন কিন্তু এখানে আপনি থাকছেন না বা এখানে আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারপাসে আপনি ইউজ করছেন না ঠিক আছে সো ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টির একটা বেস্ট এক্সাম্পল কি হতে পারে আপনি যদি ব্যাংক হয়ে থাকেন যদি আপনার কোনো ল্যান্ড যদি আপনার খালি পড়ে থাকে দ্যাটস হোয়াট উই কল ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ওকে বা যদি আজকে একটা লিজিং কোম্পানি হয়ে থাকে আপনার যদি কোনো অ্যাসেটকে যদি আপনি আজকে লিজ দিয়ে থাকেন তাইলে দ্যাট ইজ ইউর ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি অনেক সময় দেখবেন যে শপিং মার্কেট বা সুপার মার্কেট গুলার যে বিল্ডিং গুলো আছে সেই বিল্ডিং গুলা কিন্তু আরেকটা পার্টিকে থার্ড পার্টিকে তারা লিজিং করে সো সেটাকে আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হিসাবে রেকগনাইজ করবেন ওকে থার্ড হচ্ছে আপনার ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইনটেনজিবল অ্যাসেট আপনারা মোটামুটি ফ্যামিলিয়ার হবেন বইতেও পড়বেন আমাদের চ্যাপ্টার ইলেভেনে আছে ইনটেনজিবল অ্যাসেট হচ্ছে ব্র্যান্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার পেইটেন্ট যেমন ওষুধের কোম্পানি কিন্তু দেখা যাবে যে একটা পার্টিকুলার ওষুধ ইউজ করার জন্য বা প্রডিউস করার জন্য যে লাইসেন্সটা পেয়ে থাকে দ্যাট ইজ এন ইনটেনজিবল অ্যাসেট আপনি চোখে দেখবেন না বাট এটার ইউজটা আপনি করতে পারছেন বা সেটাকে সেল করে গুডউইলকে তো বলা যায় না এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি গুডউইল গুডউইল ইজ অলসো ফাইনান্সিয়ালসে <laughs> যেখানে আমি থাকছি না ঠিক আছে বা যেটাকে আমি লং টার্ম মানে যেটাকে আমরা বলি দুটো জিনিস ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে আজকে একটা অ্যাসেট আপনি হোল্ড করছেন যে দশ বছর পর সেল করে দেবেন একটা ক্যাপিটাল গেইন সেটাকে আমরা বলি ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন যেই অ্যাসেটটাকে আজকে আপনি হোল্ড করছেন ফর অবজেক্টিভ অফ মানে ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট দ্যাট ইউ হোল্ড ফর দ্য পারপাস অফ ক্যাপিটাল গেইন দ্যাট ইজ ইউর ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে অ্যাসেটটাকে আপনি হোল্ড করছেন যেটার অবজেক্টিভ হচ্ছে সেটাকে আপনি ভাড়াই দেবেন যেটাকে আমরা বলি লেট আউট বলি ঠিক আছে উই লেট আউট আ সার্টেন প্রপার্টি যেখান থেকে আমরা যদি কোনো ইনকাম আর্ন করি থাকি rental income earn kore thaki that's what we call investment property ar jeta ke apni bolchen that is mane jeta kacha kachi thiki je ami ekta company er asset mane share hold kore achi but jinish ta ke amra ye korbo mane sell kore dibo kore ekta shomoy ami gain korte pari ba dekha jabe oi share ta hold kore theke dividend ami gain korchi okay so why do we not call that investment property jinish tar karon hocche je property plant and equipment hocche is 16 ar investment property hocche amar is 25 ei duta jinish ta amra ashole ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট নিয়ে আমরা কাজ করি আর যে শেয়ার্স এর কথা আপনি বলেছেন সেটা হচ্ছে আমার ইনটেনজিবল অ্যাসেট এন্ড দ্যাট ইজ সাপোর্টেড অ্যাজ পার আইএস আপনার থার্টি নাইন ছিল আইএস ফর্টি ছিল সেগুলোকে এখন সব মার্চ করে এখন হয়ে গেছে আইএফআরএস নাইন সো আইএফআরএস নাইন হচ্ছে আপনার তিন ধরনের ইনভেস্টমেন্টকে আপনার সেটা ট্যাকল করে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনি একটা কোম্পানিতে অল্প পরিমাণ শেয়ার পারচেস করেছেন ঠিক আছে আরেকটাতে হচ্ছে আপনি এমন পরিমাণ শেয়ার পারচেস করেছেন যে আপনার কন্ট্রোল নাই বাট আপনার ইনফ্লুয়েন্স আছে আর থার্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি এমন পরিমাণ আপনি ইনভেস্ট করেছেন দ্যাট গিভস ইউ ওনারশিপ বা আমরা যেটাকে বলে থাকি কন্ট্রোল যেটাকে আমরা আসলে সাবসিডিয়ারি কনসেপ্ট বলে থাকি ওকে সো এই তিনভাবে আমরা যখন একটা কোম্পানি শেয়ার ওন করে থাকি সেটাকে আমরা কখনো ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি বলবো না ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ইজ ফর ফিজিক্যাল প্রপার্টি বাট যেই জিনিসটাকে আপনি বলছেন দিস কাইন্ড অফ প্রপার্টি দ্যাট ইজ দ্য স্টেক ইন আ পার্টিকুলার কোম্পানি বা ওনারশিপ ইন আ কোম্পানি সেটাকে আমরা কনসিডার করি অ্যাজ পার আইএফআরএস নাইন সেটা হচ্ছে আপনার সবাই কম বুঝে বাট মাঝে মধ্যে আমাদের এক্সামে এই জিনিসগুলো এখন আসছে আজকে যদি আপনি আপনার অন্য একটা কোম্পানিতে যদি কোন শেয়ার ইনভেস্ট করে থাকেন দ্যাট ইজ ইউর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট নাম্বার ওয়ান ওকে নাম্বার টু হচ্ছে যদি আপনি যদি অন্য একটা কোনো কোম্পানির বন্ডে ইনভেস্ট করে থাকেন দ্যাট ইজ ইউর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যাজ ওয়েল তার মানে বন্ড কি 
বাট ডেভেঞ্চার কি এই দুটা ওয়ার্ড আপনাদেরকে আস্তে আস্তে জানতে হবে জিনিসটা কারণ প্র্যাকটিক্যাল মার্কেটেও কিন্তু এই জিনিসগুলোর কিন্তু এখন চলন চলে আসছে ঠিক আছে যেমন আমি বলি একটু বলতেন স্যার আচ্ছা যেটা বলতে না এখনো আমি শেষ করি নি জাস্ট ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট কি আপনাদেরকে একটা एग्जांपल দিচ্ছি আজকে যদি আপনি একটা অন্য কোম্পানির অ্যাসেট পারচেজ করে থাকেন অ্যাসেট বলতে গেলে হচ্ছে শেয়ার পারচেজ করে থাকেন দ্যাট ইজ আ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট ঠিক আছে আরেকটা জিনিস যেটা হতে পারে যে লেস জাস্ট এ বন্ড বা ডেভেঞ্চার আজকে যদি অন্য একটা কোম্পানি যদি আপনার বন্ড ইস্যু করে বা ডেভেঞ্চার ইস্যু করে বন্ড আর ডেভেঞ্চার মানেটা কি বন্ড হচ্ছে গিয়ে সে আপনাকে একটা পেপার ইউজ মানে ইস্যু করে দিল সেটা পেপার ইস্যু করে বলল যে আমি গাউসামদানি আমি আপনাকে তহিদকে আমি আপনার কাছ থেকে দশ বছর পর আমি আপনাকে এক কোটি টাকা আমি আপনাকে রিটার্ন দিব ঠিক আছে বিনিময় আমি पार्चेस कर That's an asset for you. Bujhen kintu. Je ami ekta bond issue korchi mane it's my financial liability. Ami ekta liability issue korechi and apni jehetu take purchase korechen ei financial instrument ta jehetu purchase korchen that's an asset for you. Ar amar jonno ki jehetu ami issue korechi that's my financial liability. Etu tuku ki clear? Apnader karo kono question ache kina amake bolen. Yes sir, just clear sir. Yes sir. लायबिलिटी कागज पान ঠিক আছে আপনারা কিন্তু সবকিছু মিলে কিন্তু এই কাগজে এন্ড এই কাগজের অনুযায়ী যেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছ থেকে টাকা পাচ্ছি ওকে সো আমি হচ্ছে গিয়ে আপনি হচ্ছেন কি শেয়ারের মালিক আমি হচ্ছে গিয়ে কিসের মালিক আমি একটা আপনাকে একটা পেপার ইস্যু করে দিয়েছি যেই অনুযায়ী আপনি আমার শেয়ারের আমার प्रॉफिटের একটা परसेंटेज পাবেন সো ডেভেঞ্চার হচ্ছে सेम জিনিস যে আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসি এন্ড যেটা হচ্ছে আমি আপনাকে 10 বছর পর একটা টাকার পরিমাণ আপনাকে আমি সেটেল করে দিব and in between ami jehetu taka ta apnar kach theke niche apnake certain time to time ami apnake interest payment korbo ar ki so debenture hocche financial product ta ki debenture bole it's a loan nothing else but a loan okay acha so biological sir, asset sir, bond and debenture the same kata kata achi ta same 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 thik ache bond and debenture same ekta chotto difference ache jeta debenture ashole ekta shomoy use korte mane issue korto mainly government thik ache t bills लायबिलिटी sir bond are secured na ki unsecured sir it can be both bond bond can be secured unsecured senior secured that's a topic for corporate finance thik ache eta jante chale mane you can ask me ami apnader sathe pore eta share korbo amar sobche pochonder topic ar ki jinish gula okay moving on biological asset jeta kina amra jeta apnader ke bolchi je jodi kokhon apnar tea garden thake tea garden e je apnar je chai bagan gula ache ba apnar je dhoren jeta wine yard ache रिलेटेड 41. Okay. 
আচ্ছা আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইটের কথা বলে থাকি আইএস প্লাস আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই আইএস প্লাসে গেলে আপনারা খুব সুন্দর করে কিউ পিকচোরিয়াল ডেসক্রিপশন দিয়ে প্রতিটা আইএস কে আপনারা এক্সপ্লেইন করে থাকে সো আমি আপনাদেরকে বলবো এটা একটু মাঝে মধ্যে মানে ভিজিট করবেন নলেজ বিল্ড আপ হবে আপনাদেরকে ওকে আচ্ছা এপর হচ্ছে আইএস টু নাম কি স্যার আইএস প্লাস হ্যাঁ আইএস প্লাস আইএস প্লাসে গেলে ইউটিউবে গেলে আপনারা খুব সুন্দর করে অনেক কঠিন কঠিন অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট দেখবেন খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বোঝানো হবে জিনিসটা এট লিস্ট মানে ক্লায়েন্টের সামনে আপনারা দাঁড়াতে পারবেন কোন একটা পার্টিকুলার কনসেপ্ট নিয়ে আপনারা যখন যাবেন ওকে আচ্ছা এপর হচ্ছে ইনভেন্টরিজ ইনভেন্টরিজ হচ্ছে আপনার স্টক অফ গুডস র ম্যাটেরিয়ালস ওয়ার্কিং প্রগ্রেস এবার হচ্ছে ট্রেড এন্ড আদার রিসিভেবল ট্রেড যেটা আমরা বলে থাকি যদি কখনো কোনো আমার বিজনেস স্টক যদি সেল করে থাকি সেল করে যদি ক্রেডিট সেল করে থাকি তাহলে দ্যাট উইল বি আন্ডার মাই ট্রেড এন্ড আদার রিসিভেবল ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকোয়াভ্যালেন্ট খুব সহজ ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক আর ক্যাশ ইকোয়াভ্যালেন্ট হচ্ছে আমার যেটা খুব সহজ কথা অনেক সময় আমরা দেখা যায় কিছু শর্ট টার্ম ডিপোজিট রাখি ব্যাংকের কাছে ঠিক আছে দোজ আর মাই ক্যাশ ইকোয়াভ্যালেন্স লাস্ট ওয়ান ইজ অ্যাসেটস হেল্প ফর সেল অ্যাসেটস হেল্প ফর সেল হচ্ছে যদি আজকে আপনি আপনার কোনো প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এটাকে যদি আপনি সেল করে দেওয়ার ডিসিশন নিয়ে ফেলেন তাহলে তাকে কিন্তু কখনো প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের আন্ডারে রাখবেন না তাকে আপনি যা করবেন তাকে একটা আলাদা হেডার দিয়ে রাখবেন অ্যাসেট সেলস ফর সেল ঠিক আছে দ্যাটস ইট অ্যান্ড অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড উই হ্যাভ আওয়ার লায়াবিলিটিজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল সেখানে আমার কি থাকে ট্রেড অ্যান্ড আদার পেয়েবল এটা হচ্ছে যদি আপনি ক্রেডিটে পার্চেস করে থাকেন কোনো কিছু সেই পরিমাণটা এখানে আসবে প্রভিশন হচ্ছে আপনার আজকে একটা লায়াবিলিটি আপনি ইনকার করেছেন কিন্তু আপনি এখনো শিওর না যে কত টাকা দিবেন সো সেই অ্যামাউন্টটাকে হ্যাঁ সেই অ্যামাউন্টটাকে আপনি তখন একটা এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনি লায়াবিলিটি ক্রিয়েট করবেন দেন কামস ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি যেটা আমি একটু আগে আপনাকে বললাম আপনি যদি কখনো বন্ড বা ডেভেঞ্চার ইস্যু করে থাকেন দ্যাটস ইউর ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি আর যে পার্চেস করে থাকে দ্যাটস দ্যাট পার্সেন্স আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ওকে কারেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে আপনার কারেন্ট ইয়ার আপনি যদি একশো টাকা প্রফিট করে থাকেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স দ্যাট ইজ ইউর কারেন্ট ট্যাক্স অ্যান্ড ডেফার ট্যাক্স হচ্ছে কি যে ট্যাক্সের টা লায়াবিলিটিটা আপনার কারেন্ট ইয়ারে না যেটা আপনার পরের ইয়ারে গিয়ে আপনার পড়বে যে ট্যাক্সটা দ্যাটস ইউর ডেফার ট্যাক্স ওকে ডেফার ট্যাক্স ইজ আ হিউজ কনসেপ্ট এটা আই এস টুয়েলভ এর মধ্যে আমাদের আছে ডেফার ট্যাক্স আমার অ্যাসেটও হতে পারে ডেফার ট্যাক্স আমার লায়াবিলিটি হতে পারে যদি আচ্ছা এটার এক্সাম্পল আমি খুব শর্টে আপনাদেরকে আমি দেখাবো তাইলে আপনাদের জন্য একবার এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে डिटारमाइन कर ওকে সো আপনার ডেপ্রিসিয়েশন রেট হচ্ছে 20% আর ট্যাক্স অথরিটি ডেপ্রিসিয়েশন রেট হচ্ছে আপনার 10% ঠিক আছে ডেপ্রিসিয়েশন রেট এটা হচ্ছে শিডিউল ইয়ে অনুযায়ী আপনার কি জানি শিডিউলটা আমার ঠিক মাথায় আসছে না এক্স্যাক্টলি একটা শিডিউল অনুযায়ী আপনার ডেপ্রিসিয়েশন রেট আছে থার্ড স্কেডিউল হুম থার্ড স্কেডিউল রাইট এবার আমাকে বলেন কোনটাতে प्रॉफिट বেশি আসবে আপনার এই মেথড না এই মেথডে 10% আপনার লো হয় ঠিক আছে তাহলে আপনার ট্যাক্স কত কি রকম বেশি আসবে না কম আসবে ঠিক আছে ট্যাক্স উড বি লো আচ্ছা তাইলে আমার এখানে কি হচ্ছে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি উড বি লো অ্যাজ ওয়েল এবার আপনাকে আমি বলি এই অনুযায়ী মানে আপনার ট্যাক্স অথরিটি তার মানে আপনার টেন্থ শিডিউলে থার্ড শিডিউলে তাকে টেন্থ প্যারাগ্রাফে যদি শেষ যদি দেখে আপনার অ্যাসেটের ইয়ে কতটুকু টেন পার্সেন্ট সেখানে ডেপ্রিসিয়েশন যদি কম আসে তাহলে আপনার প্রফিট কত হবে তার অনুযায়ী হাই হবে সো তার অনুযায়ী যদি प्रॉफिट হাই হয় তাহলে আপনার ট্যাক্স কি হবে হাই হবে ট্যাক্স হাই হবে ঠিক আছে এটা সবচেয়ে ইজি एग्जांपल দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এলিমেন্ট হচ্ছে আপনার ডেফার ট্যাক্স অনেক আমাদের প্রফেশনালরাও বোঝে না এন্ড ডেফার ট্যাক্স এর ইমপ্যাক্ট একটা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের প্রতিটা লাইন আইটেম কে টাচ করার অ্যাবিলিটি রাখে ওকে সো এখানে ট্যাক্স লায়াবিলিটি কি হাই হবে না লো হবে দেখে বলেন प्रॉफिट বেশি ট্যাক্স বেশি ট্যাক্স লায়াবিলিটি ইজ হাই 
and as a result ajke apnar apnar ki tar ei financial statement jokhon apni prepare korben ba take jokhon apnar tax dite hobe tokhon ki tax kom dite hobe na beshi dite hobe beshi dite hobe sir beshi dite hobe liability will become eta hobe amar deferred tax liability sobche shohoj example di apnaderke dekhalam but ar jodi ulta ta hoto ajke jodi eta apnar tax depreciation hoto thik ache tokhon ki hoto tokhon apnar tax liability কমে যেত লো হতো তখন আপনার এটা ডেফারড হ্যাঁ ডেফারড ট্যাক্স অ্যাসেট হতো আর কি আপনার শেষ এটাই আপনাদেরকে যদি মানে বেসিক বোঝাতে চাই এটা ডিটেইলে যাব না জাস্ট এটাই মানে দেখার দরকার আপনাদের ওকে এর মানে ক্রিটিক্যাল আর কিছু আসবে না ইউজুয়ালি আপনাদের এই স্টার এই মানে বেসিক লেভেলে লায়াবিলিটি ইজ হেল্ড ফর সেল আমি আপনাকে বলি লায়াবিলিটি ইজ হেল্ড ফর সেল হচ্ছে কি আপনার বিজনেস যখন ক্লোজ হয়ে যায় তখন দেখবেন যে আপনার যে লায়াবিলিটির পোরশনটা আছে অনেক সময় লায়াবিলিটি মার্কেটে আপনি কিনে নেওয়ার জন্য আপনি অপশন করে দেন ঠিক আছে মাচ নট মাচ डिफरेंट फ्रॉम আপনার এই যে প্রভিশন বা ফাইনান্সিয়াল লায়াবিলিটি যেটা আছে অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে যেটাকে আপনি সেল করে দেওয়ার নিয়তে আপনি তাকে ছাড়তেছেন বা টার্গেট করে ফেলছেন এটা হচ্ছে কোম্পানি যখন আপনার টেক ওভার হয় তখন এই এলিমেন্ট আসে এটা আপনাদেরকে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের কোন একটা क्वेश्चन পেপারে এই টার্মটা ছিল এন্ড অনেক স্টুডেন্ট এটা আসলে আপনারা ধরতে পারেনি জিনিসটা ওকে আর লাস্ট দুটার একটা আইটেম হচ্ছে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট হচ্ছে আজকে আপনি একটা কোম্পানির ইয়ে আছে মানে আপনার বিজনেসে আপনি যখন আজকে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ড্র করবেন ওকে আপনি যখন ব্যালেন্স শিট ড্র করবেন আপনি দেখবেন আপনার ক্যাপিটালের মধ্যে একটা সার্টেন পোরশন থাকে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট এটা কখন আসে লেস জাস্ট আপনি পাঁচটা কোম্পানি মিলায় আপনার হোল্ডিং কোম্পানি সো পাঁচটা কোম্পানির মধ্যে কিছু কিছু জায়গাতে থাকবে যে আপনার ওনারশিপ মানে খুব কম পোরশন আছে তো সেই পোরশনটাই হচ্ছে আপনার নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট আর কি আপনার ওকে ক্যাপিটাল রিজার্ভ অ্যাজ উই অল নো যে আমার ক্যাপিটালের যে পোরশনটা যেটা বিজনেস দিয়ে স্টার্ট করছেন রিজার্ভ হচ্ছে আমার রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থাকে রিটেইন আর্নিংস থাকে ঠিক আছে আমার জেনারেল অ্যাসেট রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থাকে আসলে এটার অবজেক্টিভ আপনাদেরকে এই জিনিস না যে আপনাদেরকে প্রতিটা আইটেম লাইন ধরে ধরে বোঝানো এটার মেইন অবজেক্টিভ ছিল একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস একটা ব্যালেন্স শিটে আমার কি কি আইটেমের সাথে আপনাদের পরিচিতি থাকা দরকার অ্যাট লিস্ট অ্যাট দিস স্টেজ ঠিক আছে এটাই গেল আমাদের এরিয়াতে and this is our is1 onujayi amar asset er description and liability description eta agei def definition ta ekdom direct ashto but ekhon ei def de mane definition ta ashben apnader ke jeta jana dorkar seta hocche je mane definition er concept ta bojha first of all hocche je asset jinish ta ki very silly ami jani but jinish ta hocche ekhon theke is onujayi apnader ke ashole reading ta korte hobe jante hobe jinish ta ekta hocche asset is recognized in amar uh, balance sheet when it is probable that future economic benefit will flow to the entity thik ache sobche important kotha hocche apnar balance sheet e ekta balance ache which shows je etar upor base kore apnar future e kichu economic benefit apni paben thik ache and shetar ekta cost ache and shetar value ta ke apni reliably measure korte paren ekhane jeta hote pare mcq te apnake asset er definition er jonno apnake kotha tinta point hoyto dite pare ar ki apnar je kon jinish ta asset er definition er sathe apnar jay na বা কোন জিনিসটা ইজ আ ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ আপনার অ্যাসেট ডেফিনিশন অ্যাজ পার আইএস ওয়ান তখন আপনাকে দেখতে হবে এই ওয়ার্ডগুলো খুঁজতে হবে যে অ্যাসেট মানে হচ্ছে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আপনার বিজনেসে আসবে অ্যান্ড অ্যাসেটের একটা কস্ট আছে অ্যান্ড অ্যাসেটের ভ্যালু যদি আপনি ঠিক মতো যদি মেজার না করতে পারেন তাহলে অ্যাসেট হিসাবে কিন্তু আমরা তাকে রেকগনাইজ করি না কিন্তু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেটে যদি কস্ট না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাসেটকে কখনো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আমরা রেকগনাইজ করি না ওকে দেখা গেল আপনি জানেন যে আপনার একটা ফিউচার বেনিফিট আসতে পারে কিন্তু আপনি তার অ্যামাউন্ট জানেন না কত আপনি তাকে রিলায়েবলি মেজার করতে পারছেন না তাইলে উই ক্যানট কল দিস অ্যান অ্যাসেট তাকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টও কখনো রেকগনাইজ করব না তাকে আমরা কিসে রেকগনাইজ করে থাকি তাকে আমরা রেকগনাইজ করে থাকি অ্যাজ কন্টিনজেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড কন্টিনজেন্ট অ্যাসেট অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ আ নোট ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নট উইদ ইন অ্যাসেট ক্যাটাগরি অফ মাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওকে দেন কামস লায়াবিলিটি লায়াবিলিটি হচ্ছে ঠিকই যা সেটার উল্টাটা এখানে আমরা বলছি যে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট উইল ফ্লো ঠিক আছে আর লায়াবিলিটি হচ্ছে আউটফ্লো অফ রিসোর্সেস মানে আপনার বিজনেস থেকে রিসোর্স চলে যাবে ওকে অ্যান্ড সেটা কিভাবে হয় সেটা হয়তো আপনার প্রেজেন্ট দিস ইজ আ আপনার প্রেজেন্ট অবলিগেশন এই অবলিগেশন কথাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অবলিগেশন হচ্ছে ইটস আ মানে এটা একটা দায় যে আপনার বিজনেসে কোনো একটা পাস্ট একটা কোনো কারণে আপনার কারেন্ট একটা দায় আছে অ্যান্ড সেই দায়টার কারণে ফিউচারে আপনার একটা আউটফ্লো হবে ঠিক আছে দ্যাটস হোয়াট উই কল লায়াবিলিটি ওকে অ্যান্ড উইল টেক প্লেস অ্যান্ড ক্যান বি মেজার রিলায়াবিলি যদি আপনি ঠিক মতো তাকে রিলায়াবিলি মেজার করতে পারেন it's a liability jodi take apni reliably measure korte na paren it's not a
tell me corona sir shambhavbo sir doita ashe sir corona sir acha ebar ami apnader ke boli objective ta na 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 ami ektu boli je amra contingent asset ke notes e amra dei take financial statement e recognize kori na kintu contingent liability ke amra financial statement e recognize kore thaki ekhon apnara bolben je keno ei keno tai ami apnader kache theke expect kortechi because amra पसिबिलिटीज हाई इवन कत पेमेंट करब कबिलिटी के फाइनान्सियल स्टेटमेंट रेकगनइज करी जो जी कत टाइम पेमेंट करते हैं दैट्स लायबिलिटी बाट जो जीना कत टा मैं उइ कैनट रिलयलि मेजर जो कत टाइम पेमेंट करब उइ कल दैट कन्टिजेंट लायबिलिटी एतटुकु की क्लियर अपन सर कन्टिजेंट लायबिलिटी ठीक है सर दैट्स नॉट दैट्स नॉट माय लायबिलिटी जदि बिचारोदिन जीतते हो पारेन हारते हो पारेन ठीक है सर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट ओके सर सर अच्छा प्रोविजन सर दी सेटा तो सर माने लायबिलिटी का प्रोविजन था हम लोग जा अच्छा तीनटा जिनिस हम बोले इटा आईएस 37 टा पढाले हम आपन देखे बोलतम एकटा होछे लायबिलिटी दैट इज कंफर्म और प्रोविजनर जी व्यापारटा होछे प्रोविजन इज इट्स एन एस्टीमेट बट पेमेंट करते हो दैट्स कंफर्म और कंटिजेंट लायबिलिटी होछे कि इट्स अ लायबिलिटी এটা এটা এমন ধরনের লায়াবিলিটি যেটা আমরা अमाउंट এখনো কনফার্ম করতে পারিনি এটা আপনারা দিতেও হইতে পারে নাও দিতে হইতে পারে দ্যাটস হোয়াট উই কল কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি কন্টিনজেন্ট মানে কি হইতেও পারে নাও হতে পারে আর প্রভিশন হচ্ছে হবে বাট अमाउंटে আমি কনফার্ম না আর লায়াবিলিটি হচ্ছে হবে अमाउंटও কনফার্ম এন্ড ডেটও কনফার্ম ওকে আচ্ছা আমাদের সময় খুব কম ঠিক আছে এটা একটা আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে এই জিনিসটা সো ব্যালেন্স শীট হচ্ছে আমরা যেটা জানি যে আমার কারেন্ট অ্যাসেট ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাসেটের যে পোরশনগুলো আছে কারেন্ট একটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট আছে নন কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে যেটা আমার 12 মাসের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে বা আমার বিজনেস সাইকেলের মধ্যে যে কস্টিংটা আমি মানে যে অ্যাসেটটা আমার ইউজ হয়ে যাবে আর যেটা কিনা মোর দ্যান 1 ইয়ার সেটা হচ্ছে আমার নন কারেন্ট অ্যাসেট ওকে কারেন্ট লায়াবিলিটি হচ্ছে কি যেটা আমার বিজনেস সাইকেল বা 12 মাসের মধ্যে যেটা আমার সেটেল হয়ে যাবে যে পেমেন্টটা দ্যাটস মাই শর্ট টার্ম বোরোয়িং আর যেটা কিনা আমার লং টার্মের মধ্যে সেটেল হবে দ্যাটস মাই লং টার্ম বোরোয়িং আর কি যেটা বা লং টার্ম লায়াবিলিটি নন কারেন্ট লায়াবিলিটি যেমন ব্যাংক লোন उटफ्लोट रिलेटेड যে আজকে যদি আমার নেট प्रॉफिट যদি আজকে আমার বেড়ে যায় নেট प्रॉफिट বা লস হয় সেটার সাথে আমার ইমপ্যাক্ট হয় डायरेक्टली ইন মাই ইকুইটি আমার ক্যাপিটাল বাড়বে বা কমবে যে সব আইটেম সেই জিনিসগুলো কি নিয়ে আমরা ডিসকাস করি স্যার তাহলে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটিতে কি থাকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে নেট प्रॉफिट এন্ড লস ঠিক আছে নতুন যদি শেয়ার ইস্যু করে থাকি বা শেয়ার পেমেন্ট করে ফেলি তাহলে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটিতে আসবে ডিভিডেন্ড পেমেন্ট যদি করে ফেলি তাহলে সেটা আসবে আমার ইকুইটি থেকে কমে যাবে জিনিসটা রিটার্ন আর্নিং কমে যাবে যদি আমি আজকে ডিভ্যালুয়েশন কোনো সারপ্লাস ইউজ করি তাইলে যেটা হচ্ছে আমার ইয়ে হচ্ছে মানে ইকুইটি তো আমার এই জিনিসটা এখানে ইমপ্যাক্টেড হচ্ছে আর লাস্ট এটা হচ্ছে যদি আজকে অ্যাকাউন্টিং কোনো পলিসি চেঞ্জ করি বা পুরনো কোনো এরর যদি আমি কারেক্ট করি সেটা কিন্তু আমার কারেন্ট ইয়ার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আসবে না সেটা যেটা করব আমার ইকুইটিতে চেঞ্জ করতে হবে হুইচ मींस একটা একটা एग्जांपल আপনাকে দেই আজকে যদি আপনি অ্যাকাউন্টিং এ যদি আজকে কোনো একটা ভুল পেয়ে থাকেন এই ভুলটাকে কারেক্ট করার জন্য যদি আপনি আজকে 10 বছর আগের ভুল যদি কারেক্ট করতে চান আপনি কি আজকের বছরে কারেক্ট করতে পারবেন আপনারটাকে 
যেটা কি করতে হবে ইকুইটিতে বা রিটেইন আর্নিং এ এসে আপনাকে চেঞ্জটা নিয়ে আসতে হবে এই চেঞ্জটা রিফ্লেকশন পাবেন স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি এটা নিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যে কেন আমরা এটা ইউজ করি বা এটা নিয়ে আসলে ফ্রড এর কি এরিয়াগুলো থাকে বা আপনারা অডিট করতে গেলে কি কি জায়গাগুলো কা আসলে আপনাদের ফোকাস করতে হবে ঠিক আছে বাট আওয়ার টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড এটা হচ্ছে আমার আপনাদের কে নিয়ে একটা আফসোস আছে ফার্স্ট এপর হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যেটাকে বলি ঠিক আছে দিস জেন্টলম্যান একটা সময় সব সময় আমাদেরকে বলতো যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হচ্ছে এভরি ডেবিট এন্ট্রি should have an equivalent and opposite credit entry thik ache amar debit and credit sob shomoy balance hote hobe this is the gentleman j 1494 a e debit entry ba double entry accounting er concept ta amader ke develop korche so apnader ke eta jante hobe je double entry accounting hocche every party in a business will receive something in return age jeta ki kortam amra ashole plus minus hisabe record kortam je sell hole khali sales record kortam taka pele khali cash record kortam kintu ekhon amader ke jeta korte hoy ডেবিট হলে ডেবিটের সাথে একটা ক্রেডিটও রেকগনাইজ করতে হয় অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার দুই লেগ সবসময় ব্যালেন্স হতে হবে দুই লেগ ব্যালেন্স না করলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ ইনকারেক্ট সো এতটুকু দিয়ে আমি আপনাদের কাছে শেষ করব আই ডু নট হ্যাভ টাইম সো যেটা হচ্ছে যে ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম আপনাদের জানতে হবে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যেটাকে বললাম যে এভরি এন্ট্রি হ্যাজ এন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট আপনার ক্রেডিট এন্ট্রি ঠিক আছে আর এখানে আপনার অ্যাসেট লায়াবিলিটি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এই চারটা জায়গাতে আপনার ইম্প্যাক্ট করবে আমাদের অল ট্রানজেকশনস ঠিক আছে Our total asset will equal total liability. Our idea. Okay. I will just take five minutes. Okay. So, I am going to give you some share. This is. If we have asset, shop show me. Our jokhon asset paabo. Our expense jokhon our barbe. Those are debits. Okay. So, our liability jokhon our incur korbo. Ba our jokhon ye hobe. Revenue hobe. Ba jokhon our capital ajbe. Jokhon shop show me our credit hobe. Okay. So, our ekhane jeta our jani usual nature hoteche asset. Okay. So, asset barle debit, komle credit. লায়াবিলিটি যখন আমার বাড়ে তখন হচ্ছে ক্রেডিট ক্যাপিটাল আমার বাড়লে হচ্ছে ক্রেডিট ক্যাপিটাল যদি আমার কমে যায় তখন ডেবিট হবে লায়াবিলিটি কমে গেল আমার ডেবিট হবে ওকে সো দিস ইজ দি নরমাল ব্যালেন্স দ্যাট হোয়াট উই হ্যাভ রেভিনিউটা যেটা হচ্ছে যে রেভিনিউ বাড়লে হচ্ছে সব সময় আমার কি হবে ডেবিট হবে সরি রেভিনিউ বাড়লে হচ্ছে আমার ক্রেডিট এক্সপেন্স বাড়লে হচ্ছে আমার সব সময় ডেবিট দিস ইজ দি নরমাল ব্যালেন্স আই কি আপনার ওকে আচ্ছা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এটা একটা আমাদের বুকিশ एग्जांपल আছে এটা আমি আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে আমি এক্সপ্লেইন করব ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস হ্যাঁ স্যার আজকে জি আজকে ছেড়ে দেন কারণ না না আই নো আই নো আই নো আই ক্যান নট ডু দ্যাট ঠিক আছে স্যার না আমি জানি আপনাদের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে জিনিসটা আজকে ক্লাস করলাম মনে হচ্ছে মাত্র ঢুকলাম সেরকম মনে হচ্ছে না না শুনেন স্যার আপনার ক্লাস গুলো স্যার ওই যে 8টা 45 এ নেওয়া যায় না স্যার रिसीव कर কিছু কোশ্চেন আমি আপনাদের কে রিসিভ করব না কারণ একটা কথা আমি আপনাদের কে বলি না ইটস গুড আপনারা পার্টিসিপেট করেন আই লাইক দ্যাট বাট আমাদের জিনিসটা কি আসলে এক হচ্ছে অনলাইন ক্লাস সেকেন্ড কথা হচ্ছে আসলে আপনাদের সময় খুব কম সো আমি আপনাদের কে যেটা আমি আপনাদের কে রিজেক্ট করে দিব ওটাকে আপনারা মাইন্ড করবেন না ওকে আপনারা আমাদের কোশ্চেনটাকে লিস্ট করে ক্লাসের পর আপনারা আমাকে বলছেন আই উইল ডিসকাস দ্যাট ওকে আমি ফেলে দিচ্ছি না বাট যেটা করব আই উইল প্রসিড অ্যাকর্ডিংলি সো নেক্সট ক্লাস যেটা হবে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন একটা সাম করব এটা করলে আমরা চ্যাপ্টার 2 ক্লোজ করতে পারবো আর লাস্টে যেটা করব আমরা অ্যাক্রুয়াল কনসেপ্ট আর গোইং কনসার্ন কনসেপ্ট আমরা ডিসকাস করব जस्ट দুটো কনসেপ্ট যেটা আমাদের एग्जामে আসে এটা করে আই উইল ক্লোজ চ্যাপ্টার 2 ঠিক আছে স্যার এটা কিন্তু তো 3 আওয়ার্স ক্লাস হয় আপনি যদি ফ্রাইডেতে ক্লাস দেন একটা তাহলে খুব ভালো আচ্ছা ঠিক আছে জি স্যার আমি এটা বলতে যাচ্ছিলাম আমরা ফ্রাইডেতে নিলে আমাদের জন্য বেটার আমরা এটা আমরা এটা কথা বলবো হ্যাঁ এটা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ দেখি স্যার কে দেওয়া যায় কিনা আচ্ছা স্যার ক্লাসটা 8টা 45 এ নিলো বেটার ठीक है